第一章 vocal 穿书了，家人们，谁懂啊？袁清化在神仙打架内娱兢兢业业奋斗八年，才得来这三金影后奖。好不容易即将迎来属于他的时代，在一次参加活动回公司的路上，车子出了车祸，只听一声巨响。接着失去了意识，再次醒来已经不在车里。袁清化感觉到自己被人轻柔地擦净身子，抱到柔软的小被子中。皇后娘娘，是个小公主呢，您抱抱她。小公主生得好生可爱。袁清化感觉自己被人递到一个温暖的怀中，脑子还有些不清醒。小公主是我们三百年来第一个公主呢，多少？三百年？皇后娘娘，这狗血剧情有点该死的熟悉呢，类似她临死前追的一部大女主文《嫡长公主称霸一方》呢。她震惊的猛然睁开眼睛，快让她看看什么情况。真的穿书了。当看到他现在处境的时候，心瞬间凉半截，身体变小了。靠，出了个车祸，回炉重造了。他抬眸看向正轻柔抱着他摇晃的人，这人脸上未施粉黛，却依然倾国倾城，脸色苍白，汗水聚满额头，在阳光下闪闪发亮。头上也没有带任何的修饰，但还是能在他这一身明黄色宫廷寝衣看出身份。谁能穿明黄色寝衣？除了皇帝，就只有皇后了。谁能住在这么古风的房间啊？窗户都是纸糊的，还真特喵的穿书了呀！袁清化如果早知道死后会穿书，打死也不会在临死前看大女主文。穿书没穿到女主身上也就算了，偏偏还穿到了全文最惨跟她同名同姓的炮灰女配身上。外表看起来光鲜亮丽，但其实嫡长公主根本就不是她呀！出生亲娘皇后就被陷害废后，惨死冷宫之中。这女配跟着皇后，从小生活在冷宫中，嬷嬷太监皆可欺辱。好不容易长到及笄，却因袁女主为了拉拢势力，被撺掇和亲到了偏远的大漠国，给65岁的可汗做续弦。不久，可汗死后，便被转手到下一任可汗手中。最终，在他20岁时，一场宫变中香消玉殒，妥妥的垫脚石。袁清化想到这，有点不能接受。她是那种路上遇到乞丐都会对人家点头微笑、发小红包的美女大善人，怎么就穿到气运这么不好的人身上呢？出生极度劫，袁清化垂下眼眸，微微叹气。整个人都蔫了。皇后亲眼瞧见怀里这软糯的小人，刚刚还目不转睛地盯着他，没一会便瞬间没了精神似的，有些不解，轻轻摇晃，冲怀里的小人微微一笑。袁清化抬眸，便眼前一亮，卧槽，这天姿国色，嘶哈嘶哈，姐姐杀我！将袁清化小心翼翼抱在怀里的皇后，身形微顿，疑惑地看向离自己最近的玉兰。刚刚是玉兰在讲话吗？玉兰察觉到自家娘娘的视线。赶忙将放在梳妆匣旁边的一个做工精致的锦盒打开，将里面的金手镯套在了袁清化的两只小手上。靠，金手镯，你真是我亲娘，你就是我的神！皇后娘娘冷不丁的又听到了一声，这次她可以确定周边没有人说话。看着屋子里的奶妈产婆，面色如常。瞧着不像是听到什么的样子，刚刚说话的声音叫他娘亲，整个屋子里能叫他娘亲的只有垂眸看向了怀里正开心到张牙舞爪的小人，他刚刚出生的女儿。皇后娘娘怀疑刚刚生产时有些难产，身子比较虚弱，故而幻听了。袁清化还在眼睛都不眨的盯着皇后，哇。皇后都这么好看，这狗皇帝命真好。英英太美了，如果这么好的美人陪在我的身边，无论她做错什么事，我都会原谅她。啊，也太美了，这真是我的娘亲吗？那我岂不是也美如仙女啊？可惜看不了镜子。如果前面还是幻听，现在基本可以确定是从他这小女儿传出来的。整个屋里也只有这小奶娃唤他娘亲。抬头扫了一眼屋内众人，确定大家面色没有什么异常。皇后松了口气，纤细的胳膊微收紧怀中襁褓，轻笑出声：“狗皇帝，也就你胆子大，敢这么说自己的父皇。”哇哇哇！娘亲笑起来，眼睛像月亮，句句句句美哀。看在我夸你这么卖力的份上，还有木有金子，快套我脚上。脚上还有空呢。皇后娘娘闻言陷入了沉思。她虽有执掌六宫之权，不缺银两，打手势却也是要走正常的规章的。不过，既然女儿喜欢，让国舅府打了送来便是。就在这时，一声轻微的叹息声，如同抓了下她的心般，一扫而过。可惜了，这么美的人，马上就要被淑妃陷害，拉下后位，打入冷宫了。一会淑妃就要带着爹狗皇帝过来了。她身上有情蛊啊，情蛊的蛊母就在皇后的封印夹层里。哎，就连娘亲生我难产。也是淑妃的手笔，她给你下了不易觉察的难产药啊！我也要跟着去冷宫坎坷长大了。我们娘俩都是苦命的人啊！第一个公主又怎么样？当朝皇帝是暴君，她压根不需要什么公主，不然她怎么会在冷宫长大呢？听到袁清化的话，皇后娘娘的面色巨变，脸色变得有些难看。这淑妃觊觎后位很久了，巴不得她赶紧让位。皇后娘娘心疼地摸了一把袁清化圆润的脸蛋，自己可以忍受陷害，但是她的女儿不能受任何苦楚。皇后稳下心神，唤来守在一旁的奶妈，将公主抱下去吧。刚出生还没有吃奶，想来该是饿了。奶妈应声接过小公主的襁褓，转身走出内殿。皇后正了正身子，慵懒地靠在玉枕上。今日本宫难产，能诞下嫡公主，稳婆功不可没。赏。稳婆闻言，赶忙跪下，磕头谢恩，谢皇后娘娘。皇后娘娘，千岁千岁千千岁。玉兰掏出怀里的荷包，拿出一个一枚金叶子，递给了跪在地上谢恩的稳婆。今日本宫诞下嫡公主是大喜。
，奉其宫内所有工人赏三个月份礼。殿内工人谢恩后，便都被打发出去，单独将玉兰玉菊留下来。皇后眉头紧锁，看向玉兰：“本宫生产时，可有什么可疑的人进来吗？能在奉其宫内殿当差的？”全部都是他从家里带来的。太监也是哥哥精挑细选送来的可靠人。凤七公戒备森严，平常绝不会让人钻了空子。但今日皇后发动突然，宫内人手不够，身边的倒是够了。端水倒水帮忙的人手不够，便只派来很多面生的新人，其中有端水倒水的宫女和一些能出力跑路喊人的小太监。也只有这个时候可以将赃物悄无声息地放在他的宫中。第二章，您这么起名，狗蛋知道吗？玉兰看到自家娘娘面色沉重。不明白发生什么事，但还是努力回想。他略带迟疑的开口：“今日娘娘生产，皇上派来了很多帮助文婆助产的宫女，奴婢没有让他们进娘娘的身，只让他们端水。”突然，玉兰顿了一下，瞪大了双眼：“有一个小宫女，并不是咱们宫里的人，之前也从来没有见过。端水时走错地方，误入了娘娘的寝宫，被周宽训斥了。周宽是凤七宫的首领太监，皇后生产时需大宫女玉兰玉菊守在产房，殿外也只有周宽在外面守着。皇后露出果然如此的神情。今天她临近生产。”竟真让淑妃钻了空子，皇后危险的眯了眯眼睛。玉兰，你去看一下正殿的封印夹层里可有什么脏东西。玉兰立马俯身准备去找的时候，皇后又叫住了她，不要让外人瞧见了，她怕放赃物的那个小宫女还没有走，坏事就不好了。玉兰闻言，脸色也变得有些凝重。既然娘娘这么说，那封印里八成是有一些脏东西，真是吃了雄心豹子胆了，连皇后娘娘也敢算计。是玉兰应声，立马去办了。玉菊服侍皇后，侧身躺下。她刚生产完，又因难产，现在多少有点体力不支，但她还不能睡。她在怀孕期间一直小心翼翼听从太医的叮嘱。按理说她不应该难产，没有吃过太补的东西，那就只有可能是被下药导致难产。刚听见女儿的声音，还不能全然相信，毕竟这鬼怪乱神在宫内可是严禁传播的。她也是第一次碰到这种情况，且看那封印里到底有没有脏东西，便可知真假。若是真的。淑妃能悄无声息给他下药，也是个有本事的。玉兰跌撞慌张地跑进来，到皇后面前，扑通一声跪下，将手上的东西放到皇后的眼前。娘娘，奴婢在凤印里找到了这个，这个虫子通身血红，奴婢从来没有见过这种虫子。皇后偏头的瞥了眼玉兰捧着锦盒里放着的红色虫子，冷笑一声：“这东西保留好了，本宫留着它还有用。”玉兰闻言有些担忧：“娘娘，这个虫子长得好生奇怪，您刚刚生产完，把它留在身边，会不会对您的凤体有影响？”皇后眼神变得有些犀利，将它保存起来。不要放在凤七宫内，找一个隐蔽的地方藏起来，等本宫用的时候再将它取出来。玉兰闻声松了口气，只要不放在宫内就好。这个虫子长得实在是太过诡异，整个齐明也没有见过此类虫子。皇后突然想起什么似的，偏眸朝他看过去，让周宽注意一下那个小宫女，看她跟哪个宫有联系。玉兰转身去处理蛊虫，皇后便唤来了等候在外的小太监，去向皇上报喜。本宫诞下的是公主，小太监应声告退。不一会，奶妈将元清化为保奶，擦洗干净抱过来。不得不说，穿梳成小婴儿还是非常尴尬的，躺在那里，身体不受控制，坐也坐不起来，只能绝望无助地看着奶妈将她两条腿揪起来换尿布。奶妈将元清化抱到皇后的怀里，玉兰走上前，伸手欲将元清化接到自己怀里，皇后轻轻摆手，无妨。本宫不至于虚弱到连孩子都抱不得。玉兰闻言，将手放下。娘娘，一会皇上该来凤七宫了，奴婢服侍您梳洗吧。元清化正迷瞪着，打算睡过去呢。哦吼！你要这么说的话，我可不困了啊、哦。美人出狱爱，嘶哈嘶哈，想看爱看，我狂看。皇后正打算开口呢，乍听到了元清化的心声，心中不免好笑。她这女儿竟这般喜爱美色，可惜不能让元清化如愿了。皇后轻笑出声，将公主的小床榻搬到本宫的寝殿吧。这产房清扫出来，用艾草熏几遍。说完，抱着袁清化走出产房，去往寝殿。袁清化被皇后抱着视线有点受控，那也不影响他看到一片的金碧辉煌，憋着不敢出声，直到皇后将他放到寝殿的床榻上，才长舒一口气。Vocal， 好险，差点被晃瞎了眼。金子，全是金子，古人诚不欺我。皇室宫殿内侍真的都是金子。皇后，娘亲，你好有钱啊！我们家真的好有钱啊！哈哈哈，这就是含着金汤匙出生的感觉吗？她生的这公主不太聪明的样子。不聪明也无妨，以后护着点就是。他倒要看看谁敢欺负他的女儿。可惜马上我们就要搬工了。呜呜，杀千刀的淑妃，我初来乍到，虽与你没什么冤仇，但我此刻与你势不两立，让我和金宫分离，这简直比杀了我还难受。不会分离，娘亲会处理好的。然而皇后又不能直接跟元清话讲清楚，这样被他发现能被听见心声，以后不说了咋办？皇后暗暗下定决心，她要守护这个秘密，以防给女儿惹来不必要的祸端。玉兰这时走进来。浮身轻声道：“娘娘，水烧好了，奴婢服侍您梳洗吧。”皇后将小被子掖到元清化的小胳膊下，轻轻拍：“玉菊，你守着小公主，最近在殿前伺候的人不宜太多，你们都看着点。现在她不是一个人在这吃人的后宫之中，还有个弱小的女儿要保护，太多人盯着她这皇后的位置和她儿子太
，便扶上玉兰的手，转身离去。袁清化觉得无聊，在偏殿清洗时睡过，但可能因为小孩子较多，正打算继续补眠，忽然一股刺眼的光朝袁清化面部照射来。卧槽，什么鬼？你们古人都喜欢闪瞎别人的双眼，这要是在二十一世纪，我高低得讹个过年钱。袁清化突然觉得手有些痒痒的。将小手挥舞到眼前，手腕和虎口中间位置多了个形状类似向日葵的红色痣。啊，我手上长花了！一道悠远的声音传来：“氪金商城系统狗蛋在线为您服务。”袁清化，氪金？槽点太多，我竟然不知该从哪里喷好。不过您这么起名，狗蛋知道吗？狗蛋，您的想法、心声我都能听到哦。望您谨慎发言，共同打造绿色聊天环境。袁清化，袁清化。什么系统？金手指，我有金手指了，那我岂不是在这个世界嘎嘎乱杀？出生这么久都没有来绑定的，还以为我不配。狗蛋，倒也没那么厉害，系统里的用具都是需要兑换使用。元清化，用什么兑换？狗蛋，金子，金首饰。元清化，怪不得叫氪金系统呢，只能是金子做的东西才可以。狗蛋，是的，哪怕是金首饰上的珍珠都不可以，会被系统吐出来。元清化有些无语。他要不要看看他现在什么处境，怎么赚钱钱？第三章暴君这么好看，狗蛋似感受到宿主对他有些不满。紧接到剧中的人物关系和触发主线剧情的时候，系统都会免费帮您查询，并且剧中发展中存在危害宿主生命的剧情出现时，会为您发出警报告知，在您生命垂危之时，有三次救您性命的机会。袁清化松了口气，还好还好，至少还有三次救我狗命的机会。袁清化，系统里有什么？狗蛋瞬间来精神了，说到这。那他可有的说喽，狗蛋，大到家用电器，小到零食饮料，还有医疗用品、基本的药物、医疗器材比较贵不推荐，还有各种书籍。元清化，嚯，这就是大商城啊！得到宿主夸奖的狗蛋，有些洋洋自得的打开系统面板，呈现在元清化面前。狗蛋，这些全都是你哗啦哗啦，只有不受控、胡乱挥舞小短手的元清化。狗蛋，现在宿主不能操作，我可以根据您的指示替您操作的哦。元清化，你人还怪好来。元清化眼睛转了转。什么书都有吗？包括医书、经商、食谱这类吗？狗蛋全都有，还有很多方子一类的，在系统角落里。因为长得不像书，所以没有归类。这些是不需要兑换的，上面有一些食谱和药方。狗蛋，这些都是次要的。现在宿主需要将皇后救出困境，否则宿主将跟随去往冷宫。系统很多功能会陷入限制。元清化，你要不要看看你在说什么？我现在这样怎么救？翻身都做不到，那是暴君啊！他狠起来连孩子都不要，要不然好端端的我去什么冷宫啊？先不说能不能做到，我就是爬也爬不利索呀。这时殿内传来声响，元清化面前透明面板瞬间消失了。狗蛋，宿主不需要我时，我会陷入沉睡；您需要我时叫醒我就好。需要兑换物品的时候，轻抚你手上的印记。希望宿主尽快脱离此时的困境。狗蛋说完就陷入了沉睡，没有给元清化开口的机会。元清化，我此刻的沉默震耳欲聋。皇后扶着因为失血过多而有些发晕的头走进寝殿。便听到了袁清化的鬼嚎啊,啊呀！我怎么告诉我娘亲把蛊虫藏起来，一会放到淑妃身上？这需要我们娘俩打配合吧？可我这身体怎么配合？我好像只能哭吧，一张嘴就是啊吧啊吧，这任务也太难了。好家伙，哭其实也不是不可以。淑妃抱我的时候，我就嗷嗷哭；等玉兰去抱我的时候，偷偷放到她身上，也不是不可行。但问题是我怎么让我娘亲去拿蛊虫啊？皇后在寝殿屏风后听到全程，沉思片刻，吩咐玉兰附耳过来，低吟几句。玉兰便转身出了殿外，皇后走到殿内，轻柔地将袁清化抱到怀里。袁清化抬头，便受到了美颜冲击。我靠，这是什么神仙小姐姐？皮肤太好了吧？求护肤品小黄车，连毛孔都看不见，这白里透红的。原来小说里吹弹可破的肌肤是真的。皇后闻言，顿时眼睛笑成了月牙。这应该是在夸她吧？后面的有些词汇听不懂，神仙姐姐还是能听懂的，一定是夸她好看。这小嘴也忒甜了。这时，外面突响起通报声，皇上驾到。淑妃娘娘道：“皇后抱着袁清化的手臂骤然收紧，面色微沉，抬眸看向门外。袁清化看着皇后骤然变冷的脸色，也好奇的偏头抬眸看向门外。从他睁眼看到，第一人就是亲娘皇后，之后便是满屋的太监、宫女和奶妈，亲爹都还没有见到呢。在原著里，皇帝这个时候在淑妃那个女人宫里呢。他倒要看看，连皇后生娃都要将皇上蛊惑去的妖女长啥样。”凤栖宫所有宫人齐齐下跪，高喊：“参见皇上！”皇上万岁万岁万万岁！参见淑妃娘娘。最先进来的还是皇帝。将门外的景象堵得严严实实。袁清化有些无趣的撇开眼，只能将目光放到那身躯高大的障碍物上。皇后从床榻上起身欲行礼，被一只大手稳稳地拖住。皇后生产辛苦，身子亏损，不必行礼了。皇后脸上扬起端庄的笑，臣妾多谢皇上体贴。齐明帝看起来高贵不凡，一身暗红色长袍，上面爬满了银色丝线绣的飞龙纹印，看起来华丽却并不张扬。齐明帝一双有情的桃花眼，因身处高位变得有些锐利，薄唇抿紧，看向皇后怀中的襁褓。这是齐明诞生的第一个公主，他必须得来看看。他并不是很看重孩子，公主或皇子于
，孩子以后不会少的。来看看，只不过是为了堵住众大臣的嘴。这毕竟是一国之母生的公主，谁知视线瞟到袁清化身上，瞬间便被吸引住了。这孩子实在是他所有孩子里最为俊俏的，瞪着一双黑溜溜的大眼睛，直勾勾的盯着他，也不似其他新生儿那样脸颊皱皱的。反而非常圆润饱满、红彤彤的，甚是可爱。袁清化也在不动声色地打量这气势威严的皇帝。这是那个暴君，我爹。镜子呢？镜子，快给我镜子！我爹娘都长这样，我的颜值不得逆天。个子好高啊，像电线杆杆。秦明爹愣了一下，他疑惑地看向皇后。皇后还是如他刚来那般，脸上端庄的笑，没有丝毫变化。不是皇后说的，不成是别人说的？又用余光扫了一眼旁边的人，都低垂着脑袋，不像是刚刚有人说话的样子。秦明帝拧眉，又将目光望向皇后怀里的袁清化。你看什么看？一皱眉，看起来还挺凶的，是挺像暴君的呢。秦明帝若无其事收回目光，温和的看向皇后。皇后可有给小公主起名？皇后被秦明帝突如其来温柔的目光吓到。怕暴露情绪，低下头回话，还未曾。齐明帝微颔首，那便换作青化吧，寓意纯洁美好。皇后觉得怎么样？皇后听到女儿的名字，略加思索，莞尔一笑，轻声道：“此名甚好。”轻声哄着怀里的袁青化，青化，我们化儿有名字啦。”嚯，果然和我之前的名字一样。哎，叫这名字是不是都风水不太好啊？皇后心中大骇，这名字风水不好。这时，一道娇媚到让人反胃的声音响起：“哎呀，给姐姐请安。”姐姐生产吩咐过，不让人到跟前伺候。妹妹私自来了，姐姐不会生气吧？实在是妹妹担心姐姐难产亏损了身子，这才前来。淑妃进门，象征性的扶扶身，便示意身后的郎中上前行礼。草民是左丞相府的林甫一，拜见皇上皇后娘娘。皇上皇后娘娘万安。袁清化一脸惊恐的看向殿外正在跪着称自己是府医的人。第四章暴君不太行。妈蛋，这剧情真的是很狗血了。这哪是什么府医，就是淑妃找来的替罪羊。只要去装模作样的摸一下皇后的脉，说出皇后身上有邪物入侵，能损害龙体就好了。这样蛊虫能陷害皇后，并且难产也是皇后用了蛊虫导致的，一举两得。卧槽，开始了！哎，我苦命的娘啊，要被人陷害了！齐明帝表面不动声色，实则悄咪咪地打量着袁清化。淑妃说话不是这个声音，皇后刚刚没有讲话，也就只剩她了。看着屋内众人面色正常。不似听到什么奇怪声音的样子，难道只有他一人能听见？这就是血脉相连，陷害什么陷害？谁陷害谁？齐明帝余光若无其事的扫了眼站在一旁的淑妃和皇后，妹妹，这是谁？之前但是没在宫里见过，一直端坐在皇上身边的皇后突然出声，神情紧张的瞄了眼齐明帝，看他面无波澜，轻松了口气，看来只有他能听到女儿的心声，不由得沾沾自喜，女儿果然和他是母女连心。旁人都听不到呢。淑妃闻言莞尔一笑，这是我们府上的府医，他调理身子这方面医术高明，是父亲在外用重金请来的，专门给妹妹调理身子的。妹妹用了他的方子，觉得甚好。听闻姐姐难产亏了身子，便自作主张带她入宫了。皇后眼神微沉，嘴角勾起一抹冷笑，自作主张。的确，宫里是没有太医吗？需要你从宫外请，就算你请来了，皇上不说什么。那他一个皇后能说什么？皇上一心向国，从不操心这些繁琐之事，又给了淑妃多半的宠爱，更何况淑妃这打着关心他的旗号，他还不能开口责备。妹妹有心了，姐姐在这边谢谢妹妹。玉菊自作，皇后扬起端庄的笑说道，随后看了眼旁边的玉兰，玉兰会意走上前，皇后将怀中的元清化递到玉兰怀里。妹妹还没有见过本宫生的公主吧？玉兰抱好公主，去给淑妃妹妹瞧瞧。现在皇上在，淑妃也不敢做什么。皇后很放心，淑妃气得后槽牙都快咬碎了。这是讽刺她生不出孩子是吗？正直勾勾盯着淑妃，看戏吃瓜不亦乐乎的袁清化突然被另一个人抱走，还没反应过来，突然听到皇后的话传来，直接笑开了花，哈哈哈！娘亲，你是懂杀人诛心的，你是要杀了他吗？朋友，我记得他入宫八年没有娃来着，要不是我出生，我都要怀疑是不是暴君不太行了。同样在吃瓜的齐明帝一派胡言，齐明帝心里基本确认这声音就是自家女儿的，他师傅是道家之人，这类事情倒是见过不少，心里倒没有什么感觉。见怪不怪了，皇后在一旁憋笑的辛苦，轻咳一声，端起旁边的茶盏小口饮。玉兰这时也将袁清化抱到了淑妃的身边。袁清化正觉得淑妃身上香粉味太多刺鼻，刚想好两嗓子抗议呢，突感觉到有人在轻拍她的屁股。袁清化有些疑惑的瞪大眼睛，看向抱着她的玉兰，水汪的大眼睛忽闪忽闪的，眼神里包含满满的困惑。玉兰也正紧张兮兮的看着她，此刻她没有余心欣赏小公主的美貌，手上又拍了一下袁清化。力道比刚刚重了些。嗯，美女我不懂哈，干啥？拍我屁屁干啥？小美女，你也不能看我好看，占我便宜啊！袁清化疑惑的将目光看向皇后，皇后在这时正巧用茶盏挡住脸，看着他们这个方向。袁清化，行吧，要我哭是吧？好好好，行行行。
，直接哭还是走流程？淑妃只见上一秒还好好嫌弃他的元清话，下一秒就嚎啕大哭，哄都哄不好的那种。皇后急忙招手让玉兰将他抱过来，抱进怀里。好端端的怎么哭了？妹妹别见怪，也就出生时哭得很大声，现在也不知是怎地哭成这样。淑妃尴尬的扯扯嘴角，小孩子总是爱哭闹些，说着有些不耐看了眼跪在旁边的林甫一，从他进殿行礼就一直跪着，皇上没有开口。淑妃也不敢让他起来。皇上从进来就一直跟看戏一样，坐在那里喝茶，也不知是什么态度，心里别是对他有什么不满。现在淑妃也没法这么回去，他不甘心，这次必定将皇后扳倒。皇后倒了，后位一定是他的。整个后宫除了皇后，便只有他家世最高。淑妃站起身，走上前，步伐轻盈，手轻抚上皇后的手，面露惊讶：“姐姐的手怎么这样凉？”林府一块上前给皇后娘娘看看。说完便要伸手将刚刚哭累了。有些困乏的袁清化抱走，皇后面色微沉，先一步将袁清化抱到玉兰手中，这便等不及了。皇后伸出白皙纤细的胳膊，林甫一将胳膊搭皇后手腕上，装模作样的把起脉来。齐明帝把玩着手中的扳指，看看皇后身体可有什么问题。如果诊不出来，眼神隐晦的看了林甫一一眼。林甫一身子猛然一顿，给皇后把脉的手略微颤抖。片刻后，他突然惊慌失色的跪下磕头，禀告皇上，皇后娘娘身体有用过蛊虫的痕迹。齐明帝眉心微蹙。眼角闪过凌冽的寒光，你说什么？林甫一受到天子的威压，原本就满心惶恐，此刻跪在地上的身子微微颤抖。草民之前诊疗过蛊虫清体的病者，和皇后娘娘的脉象一样啊。皇后娘娘身上用的可是情蛊，有魅惑人心之能啊。草民断不敢胡言。袁清化实在是憋不住了，呵，就你，就你，演技也太差了。老娘还是十八线小演员跑龙套的时候演的都比你好，还诊疗过。你见过蛊虫长啥样吗？瞧把你能的，腿都心虚的打哆嗦了。爹爹如果真能相信这么拙劣的演技，那就是妥妥的暴君啊！典型的宠妾灭妻。淑妃有些不可置信的看向皇后，细长的手微捂嘴。情蛊，这姐姐你，这可是邪术啊！其意思暗示的明显。齐明帝沉思片刻，向殿外喊：“苏全福、昭玉一和御前侍卫过来。”皇后从始至终只是默不作声的看着淑妃，不做表态。啊，御医叫什么御医？这不对吧？叫御医不就暴露了？袁清化疑惑的看着齐明帝，齐明帝泰然自若的端起茶杯，小抿了一口。朕是明君，这么粗劣的手段，在朕面前还是不够看的。这让淑妃心里一阵发慌，狠狠攥了一下手心。不会的，这计划没有漏洞，皇后不可能发现。淑妃抬眸看向皇后，皇后还是那般事不关己的做作样子。就算御医来了又怎样？只要在你宫里搜出赃物就行。淑妃扬起志在必得笑容，很快御医和御前侍卫就到了殿脉。齐明帝唤御医进来给皇后把脉，诊脉之后，御医端正的跪在齐明帝面前，回皇上，皇后娘娘身上的确有蛊虫残留的微量痕迹。第五章又又下线了吧？皇后娘娘难产因跟蛊虫有些关系，具体是什么蛊我朝并没有多少对蛊的记载，这不好判断，亏损的身子只能慢慢调理。齐明帝让御医起身后，偏头神色隐晦望向皇后，皇后你怎么说？他心里基本锁定赃物的主人是谁了？看了这么久的闹剧。也该有了断。皇后闻言微微一愣，没想到皇上能问他。随后，他站起身，缓缓屈膝跪下，语气虚弱却不失坚定。臣妾从未用过蛊虫。齐明帝伸手将他扶起来，温言道：“朕相信你。”转而向殿外喊道：“搜宫，给朕仔细查，到底是谁吃了雄心豹子，胆敢算计皇后？”皇后受宠若惊的瞪大眼睛，顺着齐明帝的搀扶站起身来，缓缓坐到齐明帝的身边，扶了下眼角。在这深宫里，都熟知伴君如伴虎。皇家人冷酷多疑，谁又能不感动皇上无条件的信任呢？淑妃气得手帕都要绞碎了。皇上的信任谁不想要？凭什么他可以？此刻袁清化发出了尖锐的报名声。不对吧，爹爹，你相信娘亲？你不应该直接听了这府医的谗言，搜凤仪宫，然后废后吗？这走向不对啊！我都要摆烂接受现实去冷宫了，你整这死出。一个时辰后，袁清化都睡醒一觉了。御前侍卫前来禀报，回皇上，属下在宫内没有找到可疑之物。齐明帝冷笑出声，奇怪了，这赃物害了人，还能自己消失？找人搜身，给朕查。淑妃目前已经有些站不住了。御前侍卫说没有找到的时候，她心中的慌乱更是拉满了，面上偏偏还要维持着温婉得体。嬷嬷很快便上前搜了皇后和凤栖宫的宫女们，皇后甚至是冲上前去第一个被搜的，生怕晚了被怀疑赃物在她身上。淑妃也不怕搜，反正东西不在她身上。只是奇怪，为什么没有在皇后的宫中搜出来？这么好的机会错过了，属实是有些可惜。淑妃抬眸，阴险的瞥了眼皇后，正好嬷嬷走上前来搜身。不一会，她眼睁睁的看着嬷嬷在她束腰系着的香囊里拿出一个比锦囊还要小很多的锦缎袋子。这是什么？嬷嬷当着众人的面打开，里面赫然躺着的是通身都是红色的虫。淑妃猛然后退两步。不可置信的死死盯着嬷嬷手里拿着的东西，不可能，这东西不可能在他身上，怎么会在他身上呢？他应该在。淑妃骤然抬头看向皇后，脑中拼命回忆，她实在是想不明白，这到底是
轻哄着怀里看戏正乐的袁清化，御医走上前接过嬷嬷手里的锦囊，正是蛊虫啊，这是情蛊，其他蛊虫微臣可能不太认识，但是蛊虫只有一种是通体红色，所谓情蛊啊，此虫有蛊惑人心调情之用，不假时日便会损害身体的精气，最终暴毙身亡啊，一般是一对，这只是蛊母，这另一只，齐明帝的脸瞬间变得有些阴沉。目光阴冷，扫了眼淑妃，站起身，张开手，让御医来检查自己身上是否有脏物。御医在齐明帝身上摸索，最终在数袋盘扣里发现了淡红色蛊虫。淑妃被齐明帝那一眼吓在原地，直到御医将齐明帝身上的蛊虫找出来，她才缓过神来，咚的一声跪在齐明帝脚边，小手抓着齐明帝衣角，哭得梨花带雨。皇上，臣妾真的不知这是什么虫啊！是皇后她陷害臣妾呀、啊！皇上，臣妾对您情谊深重，怎么会害皇上？臣妾冤枉啊！淑妃说到这。恶狠狠地伸出手指向皇后，咬牙切齿道：“一定是皇后娘娘陷害臣妾的。皇上，您是知道李儿最心地善良的，怎可能会害您？你要给臣妾做主啊！臣妾真的不知道这是什么，为什么在臣妾身上？”齐明帝被他哭得有些烦，从一开始就带着府医气势汹汹的来找皇后，虽不知他想干什么。以目前来看，他一点都不无辜。要说皇后为了陷害他，而用蛊虫拿自己的命和孩子去赌，他是万万不能相信的。并且皇后是尹太傅的嫡孙女，他曾经教导过先帝，家世一片清明。这让他怎么相信？齐明帝一脚将他蹬开。淑妃，你真是好大的胆子！你的意思是皇后生产，还想着豁出自己和孩子的命来陷害你？淑妃将在原地，显然没有想到齐明帝那样相信皇后。齐明帝没有再给淑妃说话的机会。苏金福将淑妃带下去禁足长春宫，去给朕仔细查这个赃物怎么来的。众人领命退下，淑妃也鬼哭狼嚎的被人压了下去。齐明帝转身到皇后身边坐下，用手背宠溺的碰了碰袁清化的脸，不知道这个小家伙对这个处理满不满意。这第一次见面，虽有些聒噪，可的确比那些毛头小子好很多。软乎乎的一小团，谁见了不心生怜爱啊？袁清化给面子的咧开嘴，甜甜的朝齐明帝笑。哇，爹爹没想到你不仅长得帅，还脑子聪明呢。虽然不知道为啥剧情这样发展。明君，妥妥的明君，以后谁再说你是暴君，我第一个跟他急。这彩虹屁裤裤一顿输出，齐明帝听了一愣，大概猜出了这小团子的意思。齐明帝听到自己想要的答案，满意的收回手，看向坐在一旁看似毫无波澜，实则正在努力抿紧嘴唇，生怕笑声溢出的皇后。皇后今晚好生歇息，朕明天再来看你和画。皇后和凤栖宫的宫人齐齐行礼，恭送皇上。待皇上走后，玉菊愤愤不平的走上前，搀扶皇后坐下。娘娘，淑妃实在是太阴险了，这种法子都想得出来。那脏物如害的娘娘，她说不下去了，想想就觉得后怕。皇后难产，可是吓坏了这凤栖宫的宫人们。皇后平退殿内的下人，只留玉兰玉菊在身边，慵懒地躺在贵妃榻上，目光凌厉地盯着面前的茶盏。你们也觉得是那脏物导致本宫难产的吗？玉菊心思比较单纯，面露疑惑地摇摇头。玉兰给皇后捶腿的手一顿，面色有些凝重。娘娘的意思是，第六章城里好可怕，俺要回乡下。皇后用手指捏了捏眉心。声音略有些疲惫。本宫临盆之际，一直是德妃在处理六宫事务，最近也没有节日，没有需要本宫亲自审批的事物，所以根本碰不到凤喜，这是其一。其二就是凤七宫戒备森严，他们没机会，所以只能在本宫临产的时候下手。玉菊有些气馁，奴婢们千防万防，还是让他钻了空子。皇后好笑的用手指点了下他的头。下次咱们再紧的点就是我身体里的赃物痕迹，也只有玉兰将它拿过来时，本宫有接触。除去这次，恐怕是生产时有人将赃物拿进来过。至于难产。此事怕没那么简单，连御医都没有查出来我身体里是否有毒物。淑妃头脑简单易控制，或许淑妃只是一个被人利用的。女儿也曾说过，她被人下药了。御医没有查出有毒物，可以初步认定她没有中毒。皇后低头把玩着手指，沉思片刻。明日叫徐太医前来诊脉吧，我有事要问他。他背后的人可能不简单，蛊虫说不定都是背后那个人给的。我靠，这是什么宫斗大戏？好几个女人一台戏，叫徐太医诊脉。娘亲察觉到难产不同寻常啊，可这个药应该把脉查不出来吧？啊，头好痒，是不是要长脑子了？城里好可怕，俺要回乡下。背后的人，我咋感觉这么熟悉呢？淑妃好像最后下场也不好。最后谁是皇后来着？皇后，糟糕，忘了乖女儿能听见了。皇后有些无奈的扶额，及时打住了话茬，传扇吧，将之前给花儿做的小玩具拿过来。元清化眼睛滴溜溜的来回转，嚯，还有玩具啊！我得有多久没听到这俩字了？娘亲真的不用客气，准备那么多，再送女儿一对小金镯子行不？皇后有些想不通，她跟皇上从不缺钱，也不是爱财之人。女儿怎地这般？算了，女儿喜欢皇上金库钥匙在她这呢，大不了从皇上的私库拿出来些金饰给女儿。第二日清早，袁清化醒来，感到饿得马上要昏厥了。这时奶妈将她抱起来喂奶，穿成婴儿还是有些不适应，喝奶的过程很尴尬的，但无妨。人要脸，树要皮，人不要脸，天下无敌。袁清化片就是那不要脸的，喝奶喝得酣畅淋漓，喝饱后
，徐太医来的这么早，刚刚那个是徐太医吧？拿着药箱，一定就是徐太医吧？娘亲那个药会不会损害到身体啊？我好担心啊！英英，娘亲查出来没有啊？小说里这个徐太医一生忠于娘亲，医术了得。到最后都没有被那群坏人策反。徐太医的话，应该大概也许是可以的吧。皇后从玉兰将袁清化抱进殿内，就听到他的心声，听到袁清化在担心他，心中不免暖烘烘的。皇后装作不经意的向身边的玉菊开口：“徐太医说，本宫并没有中毒，那药物也只是无色无味的，能导致难产，并不损害性命，就让徐太医开些调理身子的便好。”玉菊疑惑歪头看向自家娘娘，不明白娘娘为什么将刚刚跟徐太医说过的话要重复一遍，即便疑惑。那是娘娘的吩咐，她还是扶了扶身应声去追徐太医了。袁清化闻言狠狠地松了口气，她缩在皇后的怀里，挥舞着肉嘟嘟的小手，抚摸上皇后的脸。呜呜呜，我的美人娘亲没事，上一世短命一定是在冷宫心灰意冷，一蹶不振才把身子熬坏了，吓死我了！娘亲长得这般好看，如果中毒了，我得多心疼啊。不过淑妃恨不得娘亲一尸两命，就算下药也会吓损害人性命的吧？难道真跟娘亲揣测的一样？淑妃背后有人，这人还没有想过损害娘亲的性命，骗了淑妃。袁清化拧紧了眉，眼睛有些失神，片上他突然瞪大了眼睛，眼神满满的不可置信，小手胡乱挥舞着，啊啊啊啊,啊！我想起来了，娘亲那个周宽，那个周宽是摄政王的人啊，摄政王是元女主的亲生父亲，害了我们全家呀，竟然这么早周宽就背叛主子了。之前看小说时，看着女主大杀四方，疯狂打脸虐渣，登上皇位，袁清化只觉得爽，现在元女主父亲虐的渣是自己。袁清化想哭，把皇后拉下来，太子便没有依仗，说不定太傅府、国舅府都要受到牵连。无子嗣的淑妃上位又如何，并不会影响到他们夺嫡。皇后闻言，身子猛地一顿，眉头紧皱，又猛地舒开，竭力隐藏着情绪。周宽，好样的，吃里扒外的东西！皇后隐藏住眼底翻涌着的杀意，轻拍袁清化的背，声音温柔：“花儿，眼睛怎地瞪得这样大？”呜呜呜，娘亲，那个周宽不是好人啊，快让他滚啊！他多次将我们家的秘密告诉摄政王。外祖父被他害惨了。皇后闻言，脑中飞速运转。后宫不得干政，但前朝的一些事情，后宫也不至于非常闭塞。这前朝没有摄政王，皇上年轻气盛，在前朝英明神武，断不会出现需要人代理朝政，必定也没有人敢在皇上面前上奏，除非不想活了。皇后脑中实在想不出来，谁会是摄政王？袁清化想起来之后的剧情，心里悲痛交加。为什么他的人生总是这么的狗血？之前没想到，主要因为那该死的作者。只是将皇后下台一笔带过，皇后母家被收到摄政王手里之后便没再出现过，描述甚少。这时外面传来通报声，皇上驾到，皇后急忙抱着袁清化走出寝殿，来到凤栖宫正殿。凤栖宫上下齐齐行礼，皇后也屈膝于行礼，被一双大手稳稳托住了。浓厚有磁性声音传来，皇后不必多礼，今日朕来给花儿送礼物，昨日来的匆忙忘记带来。今儿亲自送来，皇后闻言扬起温婉的笑，臣妾带话多谢皇上赏赐。袁清化原本还沉浸在朕 emo 辣的情绪里，听到有礼物，眼睛直接变得闪亮亮。哦吼，我亲爱的爹爹，你人来就行了，还带什么礼物啊？啊哈哈哈，什么礼物？快拿来给我瞧瞧。第七章，我的裤子，我的鞋，我的爹爹财神爷。齐明帝听到心声，将目光转到袁清化身上。嘴角上扬，伸出手，皇后会意踱步走上前，轻柔地将袁清化放到齐明帝怀里。齐明帝低头看向怀里的小人，身子有些僵硬，略显手足无措。他这还是第一次抱小婴儿，之前嫔妃生孩子，他仅仅是去看，并没亲自抱过。苏全福守候在一旁，惊讶地看着齐明帝抱着袁清化，这还是皇上第一次抱的，竟然是小公主。他压下心中的诧异，将一个精致的小匣子打开，呈到齐明帝面前。齐明帝将一个打造奢华无比的金锁。放到袁清化的襁褓中，袁清化隔着衣服感受到金锁的重量，心中一阵狂喜。好家伙，我的裤子，我的鞋，我的爹爹财神爷，这么沉！妈爷，这得多少钱？哈哈哈哈哈哈！我有钱了。对对对，送礼就是要这么送。太有钱了，我爹太有钱了，我们家太有钱了。嘶哈嘶哈！齐明帝闻言，心中不免好笑。这女儿的确是比那些见了她就如老鼠见了猫的臭小子强。苏全福这时走上前来，有些为难的开口：“皇上，传来消息，左丞相已在御书房等候。”齐明帝眼神隐晦不明的扫了眼殿外等着的小太监，可不就是在御书房伺候的吗？苏全福也是服了，这淑妃娘娘昨日刚被禁足，皇上就不高兴，今日好不容易被小公主哄得有些笑意，虽不太明显。但他跟在皇上身边那么多年，你别说笑意，下一秒没处置你算好了。袁清化感受到齐明帝身上突然散发出危险的气息，有些无语。这左丞相也太不识好歹了，这人就是一个大奸臣，啥好事没干过，坏事全让他干了，估计是来给他女儿求情的。齐明帝闻言沉思片刻，抱着袁清化站起身来。皇后生产不易，身子还虚，赏赐和上好的药已经送到宫里，今日朕先带你看着画吧。皇后好生歇息，皇上说着便转身离去。皇后在原地张嘴，还未出声，皇
，今日皇上瞧着很是喜爱公主呢。之前可从未听说过皇上抱过哪位小皇子，咱们公主可是头一份呢。皇后闻言，眉头皱得更紧。她淡女就已经非常引人注目了，毕竟已经很久没有出过公主了。说来也奇怪，螃蟹皇族一个接一个的小郡主，唯独正统皇家百年来出不了一个公主。她怕元清话太过惹眼而被歹人惦记。玉兰见娘娘满脸担忧，走上前扶她坐上贵妃榻。娘娘不必担心。咱们小心点就是了。本来太子爷就声名远扬，也不怕小人惦记，这些不算什么。皇后这才长舒了口气。但愿我们能互助。与此同时，袁清化都还没反应过来，就被齐明帝抱着上轿撵。不是御书房哎，御书房是我能随便去的地方吗？你怎么突然把我抱走了？突然变得这么体贴妻子？爹爹，你抱军人设崩了哎！齐明帝仔细的听着袁清化心声，虽然后面没怎么听懂。但是不妨碍他对袁清化视如珍宝。果然，女儿就是软糯糯的好抱。不一会，便到了御书房外，果然看到一个身形瘦弱的人跪在殿外。这人满头白丝，脸上都是岁月的痕迹，眼睛却装满了算计。秦明帝走上前，浑身散发出帝王威严，不耐烦开口：“给朕滚进来！”左丞相跪在那里一动不动。袁清化不仅感叹：“不愧是奸臣啊，皇上的话都敢忤逆，就不怕来个酒足消消乐吗？”秦明帝眉头微蹙，既然丞相不想进来。那便回去吧。苏全福送丞相出宫，皇上显然是不吃这一套。说完就要抱着袁清化进入殿内，袁清化抬眼便看到这富丽堂皇的御书房，眼睛瞬间亮了。哇，爹爹果然更有钱，这房梁都是纯金的吧？靠，金灿灿的一片呀！将这房梁掀了，送我吧！哈哈哈哈！齐明帝闻言有些好笑的摇摇头，抱着他朝书案走去。左丞相这么大年纪，众目睽睽之下跪在御书房殿外，这可是下脸子的举动啊！丞相这么做，不就是想告诉皇上他女儿无辜，皇上冤枉他了？回头传出宫，大家只会可怜弱者。可怜丞相这么大年纪，跪在御书房外，皇上也不理睬。袁清化收回放在丞相身上的目光，摇了摇头，可惜了。皇上早就以暴君之称扬名在外了。从齐明帝登基，以雷霆手段清理朝堂，到后来血洗四周小国皇室，收复扩大国土。虽然百姓们现在的日子安居乐业，但民间还是流传着齐明帝喜怒无常、暴虐无情的传言。左丞相显然也是没想到，皇上根本就不在意传言。连忙站起身来，跟进去。袁清化一转头便看到左丞相屁颠屁颠跟进来，无语的翻了个白眼。这宫里的人一个个八百心眼，全是实心的，坏得很。齐明帝被突然翻白眼的袁清化蒙到，忍不住勾起嘴角，走到龙椅前坐下，将袁清化放在腿上。左丞相一路跟到殿内，抬头便看见齐明帝带着笑容，身子顿了下，走上前才注意到皇上怀里抱着个奶娃。皇后诞下公主。皇上昨日宣布，这喜事大赦天下，想来抱着的就是小公主了。可惜，竟让她活下来了。左丞相的眼神突变的阴狠起来。袁清化被这个眼神惊到，干什么？我跟他也不熟吧？用这目光看着我干嘛？我欠你家钱了。齐明帝正专心致志的欣赏自家女儿的美貌，突然听到袁清化的声音，目光不悦的看向站在下面的左丞相。左丞相屈膝跪下，行了个大礼。皇上，微臣小女自小最是心善。断不会做出危害皇上龙体子等事情，恐怕是有隐情啊！求皇上明察，这危害皇上龙体，一旦被定罪，淑妃就完了。他还等着淑妃能生个皇子，谋取皇位。左丞相心里就是对这个女儿有万般不满，也须得来求情了。淑妃暂时不能被废。第八章，借老登不像好人呐！就在这时，一个小太监走到苏全福身前，给了他一打纸。苏全福略微翻了翻，惊慌失措的瞪大眼睛。急忙上前，将手里的东西呈到齐明帝的书案上，用同情的目光看了眼袁清化，太可怜了，眼看小公主就要得宠，怎地偏出了这种事？齐明帝目光阴沉地看着那一打御前侍卫查出来有关蛊虫的消息，左丞相跪在下面，用余光看着神情隐晦不明的齐明帝，有些按耐不住，皇上，这可是查出什么？可否让老臣一关？齐明帝目光瞥向左丞相，左丞相不为所动，丞相来的倒是巧啊，好好好。这丞相刚来就查出来了，这奸臣不会想把脏水泼回我娘亲身上吧？果然阴险狡诈，爹爹好不容易相信娘亲了，你这老登还来挑拨离间，爹爹可千万不要信他呀！连御前都有他的人了，卧槽，我爹岂不是很危险？齐明帝轻抚袁清化的小脸蛋，安抚着他的情绪。夜明，袁清化只觉得眼前一个影子闪过，回过神来便看到单膝跪在下面的人，一身黑色衣装，精壮干练，哪怕穿着衣服都遮不住那结实的肌肉啊！好有安全感。我们还有暗卫首领夜明，差点就忘了。不知怎么的，穿过来之后记性超差。齐明帝心里惊奇，袁清化竟是的暗卫首领，去给侦查蛊虫是怎么到宫里的，都经谁手？齐明帝话音刚落，面前的人应声便闪身离去。左丞相脸色大变，皇上，这是？齐明帝冷笑一声，暗卫查案素来没有失手，定当给丞相一个交代。如若淑妃当真无辜，朕定好生安抚。袁清化急了，爹爹，他一点都不无辜，在后宫害人小产，推人入胡，那都是常态了。多少人的命损在他的手上？齐明帝一手拿着那打纸。一手轻拍袁清化激动、胡乱扭动的小身体，左丞相目光
，放着爱珍的眼。苏全福接过后，躬身退下。左丞相和淑妃一样，万万没有想到皇上竟这样看重皇后，费了好大的劲才将所有过错推到皇后身上。谁知皇上竟然一把火烧了。夜明武功高强，且只听命于皇帝，非常棘手。此事恐怕不能善了。左丞相脑子飞速运转，看来现在只能用其他事情来扰乱齐明帝对丞相府的注意了。左丞相咬牙附身，又行了个大礼。臣信皇上定能还点清白。臣来还有一件事要禀告皇上。齐明帝手指点着书案，说：“左丞相深吸一口气。”臣状告镇国大将军的军队里出现了一支不知名的队伍，只听信于大将军。大将军军队里并未将此支队伍上报。私自养军马可是诛九族的死罪啊！一不小心就会被按上谋逆的罪名。这可比淑妃严重多了。齐明帝气得正要挥手将书案上的奏折扫走，便听到元清化疑惑的声音：“啊，不是，老登，你这么早就把王牌拿出来了？这不是后来你被查出贪污军饷时推出来顶罪的王牌吗？镇国大将军那可是妥妥的忠信之人啊，他一心为民为国，还得被你污蔑。”元清化正在心里吐槽的头头是道，眼睛凶狠地盯着丞相，突然猛地一顿，抬头看向齐明帝：“卧槽，爹爹不会要判镇国大将军府流放吧？那压根不是军队，只是小国的受难百姓。”大将军带去安置，被有心人看到编出来的消息啊，这可是整个朝堂最忠心的人了呀。虽后来爹爹查明之后将他召回来，但他已经心灰意冷，交了兵符，回乡种地过日子去了。哎，不然六年后爹爹也不会。齐明帝正竖着耳朵仔细听呢，谁知元清话说到一半就停止不说了。齐明帝说话可不兴说一半啊，也只有你敢这样吊着朕的胃口。左丞相眼看着齐明帝面色骤然变冷，明显是生气了。结果没一会就平复下来了。齐明帝清了清嗓子，朕会查明此事。丞相若没别的事，便退下吧。左丞相震惊地看着齐明帝，历朝没有不忌惮君权的皇帝，以他对齐明帝的了解，齐明帝也不例外。但今日的做法又实在是让他看不透，只能不甘心地退下。微臣告退。元清化看着左丞相离去的背影，越想越气。这种身处高位不为民，只为一己之力的。根本不配为官，这老狐狸过几日就是你大儿的生辰，你联合大儿偷偷将贪污军饷的证据放到大将军身上，害得大将军满门流放。奸臣不配为官，我爹爹文能提笔安天下，武能上马定乾坤，明明是明君，他的暴君之名多半也是你们宣传的。Vocal， 好气哦，希望爹爹不要被他骗了。齐明帝听着元清化的言论，低下头，不知在想什么。这时，苏全福走到齐明帝下方，语气欢快：“皇上。”太子殿下回来了，苏全福看到太子老开心了。太子每次来都会给皇上带来好消息，齐明帝曾不止一次的说过，齐明由此储君，乃是我齐明之幸。皇帝高兴，他们这些在御前伺候的才能好过呀。希望皇上能看在太子的份上，别把左丞相的气撒在他们身上。元清化还是婴儿身，没一会就犯困了，正打算睡一会呢，垂死病中惊坐起，阎王夸我好身体，你要这么说，我可就不困了哦。我哥来了，书中的太子殿下可是白月光啊。超级温柔的公子型男子，哎，快让我瞧瞧哪呢？齐明帝果然心情颇好的勾起嘴角，喘。苏全福赶忙出去将太子迎进来，儿臣拜见父皇。元清化努力探着他这还不受控的小脑袋，摇头晃脑的看去。来人一身银白色锦袍，上面银线绣画出的四爪蟒袍，隐隐闪着银光，往上看去。好家伙，好一个君子端方，眉目如画。见过皇帝和皇后之后，他大概能想到太子长得一定也不赖。元清化现在只能想到一句话：莫上人如玉，公子是无双。第九章，呜呜，果然是贫穷限制了我的想象。齐明帝低头便看到元清化一脸惊艳的盯着太子看，微勾起嘴角，起来吧，燕儿此番辛苦了，一路上可还顺利？元明义勾着笑意，眼睛清澈明亮。声线干净温柔，像一根羽毛轻轻扫过。回父皇，一切顺利。元明一一眼便看到父皇怀里抱着的小奶娃，圆滚红扑扑的小脸蛋，正瞪着水汪汪的大眼睛，好奇的看着他呢。瞧起来可爱极了。齐明帝满意颔首，此次你做的不错，水坝修好，百姓们就可以好好过日子了。听闻民间对你多有赞赏，可有什么想要的？元明一谦虚拱手，那都是父皇的法子好，而臣不过是听命办事罢了。不敢邀功，齐明帝闻言大笑起来，哈哈，这次朕一定要好好奖赏你，可有去拜见你母后了？元明一目光一直放在自家小妹身上，是，已经拜见过，打算见一下小妹，没成想小妹在父皇这里。齐明帝站起身，走下去到元明一的面前，将元清化放到他臂弯，抱抱你妹妹吧。元清化被元明一抱着，将这一张帅脸瞧得更清楚了，啊。真帅这两个字，我已经说妈了。我好困，但我不睡，这谁舍得睡啊？元明义骤然听到声音，身子一抖，随之镇定下来。哎呦，吓我一跳！哥哥咋突然抖了一下？是觉得冷吗？不对啊，这个时候太子哥哥应该身体健壮才对。元清化疑惑，年轻人会在快夏天的时候冷吗？那必然不能啊！元明义再一次听到那个声音，心中惊讶无比，面上不显，余光扫过御书房众人，瞧着都没有什么异常。父皇也如常，他心中微微松了口气。御书房没有宫女在前伺候。父皇不喜宫女近身，身边伺候的从始至终都是公公。刚刚那番话一听便是女子。
，又是孩童声软软的叫他哥哥，那就只能是他正抱在怀里的小妹发出来的。他忙完事务后，接到母后诞下公主的消息，便一刻也不耽搁，行路千里，只为早日见到小妹。一路上休息甚少，不管是没有休息足产生的幻听，还是小妹发出来的。他都不能露出破绽，这种事情被发现，可是要被当成妖女拖出去烧死的。不行，小妹不能被烧死，这不是要了她和母后的命吗？袁明一心中惊涛翻滚，面上依然带着温文尔雅的笑意。太子哥哥看起来真的有种古代公子哥的感觉，哇，太幸福了！我被他抱着，哎，死而无憾的家人们。袁明义被小妹说的面颊微红，耳朵间也悄然爬上红晕，装作没听到，轻咳一声，抬头看向齐明帝，妹妹父皇自明清话是吗？齐明帝微微点头，袁明义低眸目如朗星。将怀里的一个小波浪鼓掏出来，递给袁清画。画儿，第一次见面，我是皇兄，这是给你带的礼物。那是玉石雕刻成竹子状的手柄，云锦制成的鼓面，上面绣了一只栩栩如生的凤凰。手柄连接鼓面交界处，镶了颗夜明珠，银线缠着两颗珍珠，左右摇晃，声音何等清脆悦耳！哇，大善人，你就是大善人。虽然这不是金子，但这一看就贵呀、啊。我喜欢，我超爱。呜呜呜，果然是贫穷限制了我的想象。这东西太好看了，我承认刚看见它的时候我是不屑的，现在只想回去扇两分钟前的自己两巴掌，我真的太稀罕了。袁清化兴奋地挥舞着小手，嘴里咿咿呀呀地叫着。袁明义见状轻笑出声，声音如湖水缓缓流淌般好听。齐明帝转身坐上龙椅，恢复一脸正色。过几日是丞相大郎的生辰，你带朕去一趟，盯紧丞相和他大郎的一举一动，不管他们放在白大将军身上什么东西，都拿来交给朕。袁明义听闻，心中疑惑，也没有多说，而臣明白。齐明帝轻叹一声。想起让苏全福拿去烧了的罪证，面色铁青。丞相手下的人多得数不胜数，虽是文官，但文官最会笼络人心。丞相不倒淑妃，便无法处置。齐明帝手指轻敲书案，语气不明：“淑妃一事，燕儿听说了吗？”袁明义神色淡然：“是，儿臣听说了。儿臣相信父皇明察秋毫，定不会冤枉了母亲。对对对，爹爹没有冤枉母亲，把淑妃那个妖女气的脸都绿了。哈哈”齐明帝爽朗大笑，大手一挥：“行，抱着画回宫去吧。”赏赐朕会派人送到东宫。袁明义抱着袁清化跪下行礼，余光瞟齐明帝，看他没有异常，轻松了口气，谢父皇。而臣告退，在御书房殿外守着的苏全福见太子殿下出来，赶忙迎了上来。哎呦，太子殿下，您出来了，教年已经备好了。袁清化闻言不乐意了，他还没被白月光报够呢。不要，我不上，再多报会。嘤嘤，我没有，你可怎么活呀？上什么教年啊？袁明义努力忍住拼命上扬的嘴角，无妨。孤抱画徒步回去就是，凤栖宫离得不远。苏全福满脸笑意，轻挥手让抬轿撵的工人下去，侧身给太子让路，恭送太子离开。袁清化一路上叽叽喳喳讲的没完，逗得太子脸上一直挂着笑意。袁清化见太子笑得好看，夸得更卖力了。这时，一个语气轻佻的声音传来：“拜见太子殿下。”袁明义收敛脸上的笑意，微微颔首：“皇兄们不必多礼，快请起。”袁清化乍然听到声音，还吓了一跳，但被挡到视线，并没有看到来人。皇兄们，两个人刚刚好像是有另外一个微弱的声音来着，他还以为听错了，不仔细听都听不出来。刚好他们站起来，袁清化看到了站在太子面前人的脸，也许是看习惯齐明帝和太子的颜，他显得暗淡无味。袁清化有些嫌弃的撇开脸，这眼睛里充满不服和挑衅，浑身散发出清澈的愚蠢。整个文中除了二皇子，袁清化实在是想不出还有谁。果然，这时袁明义温柔敦厚的声音响起：“大皇兄，二皇兄是来找父皇吗？这个方向也只有御书房了。”第十章。敢不敢让我报复？老天爷！二皇子不屑冷笑出声：“怎么，只信太子殿下能来，我不能来吗？”太子殿下这四个字说的颇有咬牙切齿的感觉。我服了，大哥有说过一句：“你不能来吗？”请收起你的愚蠢，蠢到我的眼睛了。袁明义闻言并没有生气，语气平淡如清风。二皇兄说笑了，想来是有要事找父皇，姑便不打扰了。谁知二皇子不依不饶，走上前伸出手就要抢他怀里的袁清化，这就是皇妹吧？让皇兄抱抱。袁明义躲开他伸过来的手。妹妹刚出生不久，不能见风。凤栖宫虽离得不远，若是耽误了，妹妹生病，恐怕父皇要怪罪了。二皇子闻言，立马放下手，又觉得丢了面子，眼神不善地瞪着袁明义。袁明义说完，看向站在后面一言不发的大皇子。今日大皇兄没有去月馆吗？姑正打算去看望大皇兄呢，没成想在这碰上。大皇子看起来有些弱势，上前拱手。太子殿下言重了。臣今日身子不适，没有去月馆。太子有事，尽管找人来宫里寻我。袁明义轻笑一声，无事。不过有一套曲子，是我在外寻来的，想着大皇兄喜爱曲谱，改日给你送过去。说完就绕过他们离去。大皇子赶忙出声道谢恭送。二皇子站在原地，面如菜色，一脸的不甘心。袁清化偏头，刚好精准捕捉到二皇子的神情，真是人想作死。阎王都就不回来，二皇子心里肯定在想：如果你不是皇后生的，太子是谁还不一定呢。我大哥封太子，除了是嫡子，还因为他能力强好吗？
，一生为民，兢兢业业被百姓爱戴，连周边的国家都知道齐民有一位能文能武的储君，目光短浅。就他那个通过春闱买卖官位的，能当上太子，那才是天下不幸呢。袁明义原本听着小妹夸他，脸一下就红了，谁知接着就听到有关春闱的消息，那可是春闱啊。父皇一年中最看重的便是春闱。如果小妹说的是真的，那二皇子真的是自寻死路，没错。哎，买官名单他放在那里来着，好像是他寝室床榻下面的暗格里吧？算了，这跟我这小婴儿也没啥关系。嘤嘤，啥时候能长大呀？袁明义脚步逐渐加快，妹妹讲的话他听进去了，能听见妹妹心声这个事情实在是有些匪夷所思。具体真假，只需看那个名单是否在那暗格里，便可知真假。目前还是要守好这个秘密，尽快将妹妹送回宫，外面总绝不安全。袁清化被送到皇后宫中。喝了奶，欢欢喜喜的贴贴娘亲就睡了。迷迷糊糊间，他醒来了一次，听到玉兰压低声音说：“娘娘，相府那边办妥了。”嗯，这个事不要在外提起。奴婢明白，早些歇息吧。是他娘的声音，之后便是温柔的掌心轻轻拍打他的背。没一会儿，袁清化再度睡沉了。袁清化在醒来的时候，已经出现在御书房齐明帝的怀里。他睁开眼睛，看到的就是富丽堂皇的房梁。哦吼，人间一趟。发财至上，谁能不爱小金子呢？敢不敢让我暴富？老天爷！齐明帝正沉着脸看着手里的奏折，脑海里突然就出现了这聒噪的奶音，他就知道他的女儿醒了。低头一看，就对上小家伙兴奋发光的眼睛。殿外守着的苏全福走进来，皇上，二皇子求见。齐明帝眉头微蹙，放下奏折，声音听不出喜怒。传，苏全福赶忙出去传大皇子进殿。袁清化圆溜溜的眼珠，好奇的朝殿门口看去。嗯，二皇子。就是昨天贼啦，小心眼的那个。齐明帝身子一顿，目光不动声色地看向正缓缓进殿的二皇子。二皇子走上前，一手撩开长袍，跪下行礼：“儿臣拜见父皇，父皇万安。”齐明帝放下手里的奏折，垂眸看向跪在地上的大皇子：“起来吧，今日来可有事？”二皇子站起身来，一眼就瞧见被齐明帝抱着的袁清化，脸色瞬间变得有些阴冷。看来宫中近日传闻多半是真的。这刚诞生的小公主很受宠，他拱手回道：“儿臣这几日听闻太子殿下修水坝时出了人命。”地方小官不敢不报，便写了折子送到儿臣这里来，请父皇一观。说完，两手伸到怀里，拿出一本奏折，双手呈到齐明帝的书案前。齐明帝眉头紧紧蹙起，将奏折拿过来翻阅。袁清化听到二皇子状告太子，震惊的瞪大眼睛，伸长脖子想要看清奏折上的字。齐明帝察觉到袁清化在他怀里扭来扭去，低头便看到袁清化努力想要看奏折的样子，心中轻笑，将他往上拖了一下。袁清化如愿以偿的看清了奏折的内容，虽然是架空朝代，有几个字看不懂。基本还是汉字哎，让我看看你们都造谣了些啥。袁清化用上一世读剧本的速度，一目十行的看下去，越看越觉得气愤。什么？这简直是危言耸听！出人命那是大哥的错吗？还不是你卖官惹出来的祸端。这上面死了的人原本应该是一甲探花郎，结果文章被那齐州商户李家公子用钱在你这买了名额顶替。你们想杀了他，防止后患。正好大哥入齐州，奉命修建水坝，你们就将这脏水泼到我温柔的大哥身上，是不是？呵，你卖官的名单还在你的床榻下面的暗格里呢，你这种烂人！如果现在是21世纪，我一定喷你个三天三夜。买水军将你骂上热搜。齐明帝将袁清化的话一字不落的在心里记下，从听到袁清化将二皇子卖官以及卖官证据全盘托出，面色微沉，心中震怒，不悦的目光扫向大皇子。二皇子正在心中暗暗幸灾乐祸，并没有注意到齐明帝的目光，想到太子被皇上责罚的样子。他就感到一阵暗爽，这可是人命啊！出了人命，太子隐瞒未上报，反而是他报了上来，父皇定会勃然大怒。齐明帝努力忍着怒火，声音隐晦不明，听不出情绪。奏折上说，此人在修水坝时剧中闹事，趁乱被太子身边的侍卫失手推进了河里，到现在都没找到，可有人亲眼所见？第十一章。汉刘加倍了吧，兄弟！齐明帝并没有如二皇子想象的一般大发雷霆，心里不禁有些疑惑。父皇爱民如子，出了人命不应该这么坦然。难道太子说过了？怎么没听下面的人提过？二皇子心中有些慌乱，稳下心神回道：“是，齐州县令曾加派人手打捞，至今也未见此人踪影。”二皇子顿了下，继续说道：“有一位在河边洗衣的老妇，亲眼看到。”齐明帝眼睛始终盯着二皇子。手指敲着书案，朕曾听太子说，此人是个读书人。太子并没有给他讲过此事，他如此说，不过是听到袁清化的心声，想炸一下大皇子。如此看来，他想对了。二皇子闻言大惊失色，猛地抬起头，表情都没有控制住，对上齐明帝的眼睛，猛地低下头来。哈哈，汗流浃背了吧，兄弟？爹爹竟能知道这人是读书人，不愧是一国之君，聪明的哇！瑞思拜，齐明帝听到女儿夸他。努力控制着上扬的嘴角，二皇子控制好表情。这儿臣还没有了解过。齐明帝眉头骤然蹙起，面上不悦：“你还没了解清楚此人的背景，就来告你弟弟的状？平时太闲了吗？”二皇子如愿的看到齐明帝发怒，却是对他的。但二皇子此时已经顾不得别的了，没想到太子竟然能查到此
，而臣去查明此事，望父皇息怒。齐明帝收回目光，拿起放在旁边处理到一半的奏折，淡然开口：“不必了，你有时间多看点书，别整天想着怎么告弟弟的状。”此事正会让大理寺去查明。二皇子听到前面眼神变得阴狠，心中恼怒齐明帝的偏心。听到后面，身子猛地一抖。大理寺明察秋毫，里面都是齐明帝的亲信，跟个铜墙铁壁一样，他连个人都插不进去。如若大理寺去查，很有可能会查到他身上来。这可是春闱啊，扰乱春闱是犯了父皇的大忌。床榻下的名单一定不能放在皇子府里，白天人多眼杂不稳妥。晚上得想办法送出去。二皇子心中着急，已经顾不得什么太子了，还有什么比他的命更重要呢？儿臣谨遵父皇教训，儿臣告退。二皇子起身时，眼神飘忽，一副心事重重的样子，正巧被袁清化捕捉到。袁清化猛地倒吸一口凉气，我靠，你不会想把名单挪地方吧？那些寒窗十年苦读，好不容易考上榜，被你们不明不白杀死，你赚这种钱良心真的不会痛吗？袁清化看着二皇子离去的背景，着急的挥舞着小手，不停的拍打着齐明帝胸脯。爹爹说出那人是读书人。名单在二皇子府里不安全，他一定想着换地方呢。原著里他是晚上送出去的，可千万不能让他换地方啊！那些买官的人后来都是在朝堂威胁爹爹的人啊，奈何他张口就是阿巴阿巴，咿呀咿呀，嚯啦嚯啦，一个完整的句子都没有。干，我什么时候才能开口说话？袁清化激动的小手不小心打到齐明帝拿着奏折的手，那折子刷飞出去，刚好砸在了二皇子背上。二皇子身子猛地一抖，脚步有些乱，随之大步离开了。速度极快，齐明帝轻笑出声，一只大手温柔地轻拍袁清化的背部。这才出生几天，要说话还早呢，小家伙力气还挺大。齐明帝若无其事地冲袁清化道：“花儿是不是饿了？朕抱你回你母后那里去。”“我不饿，我饿什么呀？”“爹爹，你快派人去看着二皇子啊！”“爹爹，这个名单很重要，不然你六年后……”齐明帝正竖着耳朵听着呢。袁清化轻叹一声，觉得心累。他现在只是婴儿身，能阻止什么呢？齐明帝沉思一瞬。换来苏全福，将二皇子送来的奏折交给他，由他转交给大理寺。齐明帝转身抱着袁清化走出御书房，袁清化还在他怀里叽叽喳喳的说着。到了凤栖宫，齐明帝将他交给奶妈下去喝奶，周边才安静了下来，轻叹了口气。小家伙不大，倒是挺能说的。皇后给齐明帝斟茶放到他手边，齐明帝拿起来喝了口润润嗓子。皇后今日辛苦了，朕今晚过来一起用膳。皇后受宠若惊的看着齐明帝，除了初一和十五，齐明帝平时一般不会到凤栖宫里来。是。臣妾嘱咐小厨房多备些皇上爱吃的。齐明帝一口将茶喝得见底，不必麻烦，皇后日常怎么吃就怎么准备吧。说完，将茶盏放下，转身离去。今日原本只是心里有些在意这个小公主，他顺手就过来将小公主抱走了。没想到还给他带来一个意外之喜。二皇子的事情得派人去看着。皇后站起身，行礼恭送皇上之后，步伐急促地朝里面的寝殿走去。袁清化正在心里疯狂唾弃自己。我这是一辈子没喝过奶吗？喝上就停不下来了。上头这奶还该死的香甜。皇后脑海中突然浮现袁清化的奶音，松了口气。齐明帝没有照顾过孩子，皇后有些担心。袁清化刚喝完奶便睡过去了。皇后轻柔的将他接过来，轻轻摇晃着，嘴里哼着小曲。袁清化醒了又睡，他再一次醒来，迷迷糊糊之际，听到玉兰正和皇后说着淑妃什么。淑妃，袁清化嗅到了瓜的味道，暗卫首领查到了。淑妃怎么了？下线了。皇后侧躺在贵妃榻上。听着玉菊汇报消息，突然脑海中想起小奶音，知道女儿喜欢听这些琐事。换玉兰将袁清化抱给她，袁清化被抱到皇后怀里，挥舞着肉乎乎小手抚上皇后的下巴。呀，娘亲嘤嘤几个时辰不见，我好想你啊！还是你懂我，快继续说淑妃咋啦？皇后好笑的低下头，和袁清化亲昵的蹭蹭额头，随后示意玉菊说下去。玉菊语气颇有幸灾乐祸的意思。回娘娘，淑妃宫里查出来大量没有署名的书信，其中就提到了蛊虫，被暗卫查出来了。淑妃在长春宫哭喊着求见皇上。第十二章，啧啧啧，自作孽不可活呀！头都磕破了，看守长春宫的侍卫不为所动，最终只等来了皇上的圣旨。淑妃因试图损害龙体，被贬为庶人，即日迁入冷宫。哇，这么刺激，还以为我们要进冷宫，结果淑妃先进去了。啧啧啧，自作孽不可活呀！那我的任务岂不是完成啦？我不用去冷宫啦，和大金殿也不用分离啦！哈哈哈,哈！皇后听不懂袁清化口中说的任务，听到他提起冷宫。联系的摸了摸袁清化的小脑袋，想起生产之日袁清化的心声，皇后眼神变得坚定。本宫定当好生护着你，绝不让你沦落到那种境地。太阳西沉，光线慢慢变暗，一抹嫣红色的夕阳渲染开来，将天边的云彩渲染通红。袁清化喝过奶之后，再一次睡过去。皇后估摸着马上到用膳的时辰，吩咐宫女去催促一下小厨房不要出了岔子。这时，一个衣着青色便衣的男子缓步走到皇后面前，儿臣。拜见母后，皇后惊喜地站起身来，走上前，紧紧地拉着袁明义的手。你怎么这个时辰来了？可用膳了？袁明义嘴角带笑，任由皇后抓着他的手，还不曾。父皇传口谕，让儿臣
，一年中只有初一能聚在一起。太子入朝堂以后，来陪他的日子逐渐变少。自从画出生后，皇上来的次数也变多了。回头定要去佛祖面前拜拜，感谢佛祖将元清画送到他身边。元明一目光扫向殿内，一眼便瞧见元清画的婴儿榻，踱步走过去。元清画再一次睡醒，刚睁眼就看见一个眉目俊美、气质温和的脸。哇，哥哥，今天我帮你教训大皇子了，那折子咔嚓就扔他背上了。虽然是意外，但我帮你打他了。谁让他污蔑你？明明自己杀了人，还想怪在你身上。元明一面色不变，心中消化着元清话说的消息，手下轻柔的将他抱到怀里。哇，哥哥身上好香，呜呜，贴贴。元明一轻笑出声，声音如清风拂过。今日臣听闻父皇将画抱去御书房了。皇后看着兄妹俩关系好的样子，一阵欣慰。是啊，燕儿听说了。元明一轻轻捏了一下元清话的脸，心道好软。宫内传言。狄小公主甚得圣心，皇上一刻也不愿分开，亲自照顾小公主进御书房。皇后听闻，略带担忧的看着元明义，这会不会太招摇了些？元明义逗得元清画正乐呢，声线温柔，无妨。儿臣平日下朝就过来看着画，这些是母后无需挂念，儿臣会保护好画的。母后生产身子亏损厉害，还是要多注意身体。这小妹实在讨人喜欢，一双水灵的大眼睛咕噜噜的转，甚是可爱，让人抱起来爱不释手。太可靠了，安全感满满啊！娘亲，你不用担心哦，爹爹虽不需要公主。好歹虎毒不食子，他不会伤害我的。还有太子哥哥护着，宫里那些人也不敢怎么样的。爹爹和哥哥身边还有暗卫呢。上一世元清化虽在冷宫长大，皇帝到底也是没有伤害过他，只是不管他，衣食住行也有人安排着。只是后来被元女主坑得有些惨罢了。外面传来一阵嘈杂的声音，紧接着响起通报声。皇上驾到，皇后和元明义屈膝行礼，臣妾给皇上请安，皇上万安。儿臣拜见父皇。齐明帝长腿踏进殿内。一眼就瞧见被元明义抱在怀里的元清化，收回目光，伸手将皇后扶起来。皇后不必多礼，今日就是一家人用顿膳，不必行虚礼。元清化有点控制不住眼睛，想翻白眼了。爹爹，那你至少在娘亲行礼前拦住他呀！齐明帝身子一顿，面上不显，径直走到上位坐下，抬眸看向元明义怀里的元清化。元明义和皇后正努力控制面目表情，不能被人看出端倪来。齐明帝皆是有力的胳膊抬起，将画抱给我吧。元明义走上前，将怀里挥舞着小手抗议的元清画递到齐明帝怀里。爹爹，你暴君人设崩了呀！老抱我干什么？别跟我说你突然发现婴儿很可爱，我不信。齐明帝，嗯嗯，崩了就崩了吧，不要也罢。英英，我还没被白月光哥哥抱够呢。齐明帝，元明义，妹妹说喜欢我抱爱。齐明帝晦涩不明的瞥了元明义一眼，清了清嗓子，先用膳吧。用膳后，一儿跟我出宫。皇后慢慢抬起头，疑惑地瞅着元明义。平常这时已是宫内下药的时间，这个时候齐明帝定不会出宫去，还要元明义跟他一起出去，那定是有重要的事情。皇后就是很好奇，也知道后宫不得干政的规矩，忍下疑惑，低下头。谁知正缩在齐明帝怀里疯狂口嗨的元清化，闻言眼睛都亮了三分。暗卫跟着二皇子发现名单了，不会要去抓一个人赃俱获吧？妈耶，我好兴奋！齐明帝听着元清化的心声，嘴角轻轻勾起。爹爹应该不会带我去吧？怎么让爹爹带我去呢？就在这时，元清化脑中响起一股悠远绵长的声音：“叮咚，您的狗蛋上线了！元清化，您来的可真及时！狗蛋宿主，恭喜您完成任务。”元清化直接翻了个大白眼：“您停马后炮啊！都完成多久了？你才来？”狗蛋检测到淑妃下台，判定任务完成，有一个系统发放的奖励，现在查收吗？元清化兴奋的小手一挥：“收收收，让我瞅瞅是啥！”狗蛋，一张石画符，还有三百积分哦。元清化，积分。是啥？元清化眼前突然出现一个透明的面板，赫然就是商城系统的积分界面，上面金碧蓝显示零，而积分有三百分，里面有系统能兑换的各种道具，有现代，也有元清化从来没有见过的，里面还有一个打了问号的箱子，名称是神秘礼包，兑换积分需要九千九百九十九分。狗蛋，积分类似于您之前那个世界的商城会员积分，这个积分可以根据您购买的商品获得，还有系统奖励获得，目前只有两个渠道哦。第十三章。你们把我踢出群聊了。元清化眼睛灵活的转了一下，石化服用了之后，只能说实话是吗？狗蛋，是的，被使用的人会不由自主说出实话，甚至一些深埋在心底的欲望也会说出。元清化感觉兴奋的心脏都砰砰捶打着胸膛。二皇子倒了，就白月光太子就不会中毒，身体便不会像文中那样孱弱，一到冬天就会卧床不起。元清化，这个怎么使用呢？狗蛋，只需要摸一下您手上的系统印记。点开背包，心中默想您要使用的人。交代清楚之后，狗蛋再一次陷入了沉睡。刚刚还吵闹着的元清化突然安静下来。齐明帝心中疑惑，一边用膳，一边用余光观察元清化。元清化目光呆滞，不知在想什么。这时，齐明帝放下手中的竹筷，拿过旁边宫女的餐布，擦了下嘴。一儿，随朕一起去吧。皇后闻言站起身，欲接过齐明帝怀里的元清化。元清化看到自家娘亲已经伸出手要将自己抱走了，吓得他一把抓住了齐明帝的衣襟。萌萌娘亲，我不是不想你抱。只是我
，心中有些窃喜。女儿不愿意离开她的怀抱爱，前几天还不在意孩子的齐名帝，露出了欣慰的笑容。皇后眼瞅着袁清化紧紧的抓着齐名帝，有些心惊和无奈。这皇上的心思谁也猜不透，偏偏袁清化想跟着一起去。万一袁清化这举动惹怒了皇上就不好了。皇后狠狠心正打算上前将袁清化直接抱过来，袁清化着急的不知所措。这时，齐明帝的声音传来：“罢了。”花儿看着想镇抱着，镇便抱走了，带朕回宫，再给皇后送回来。袁清化皱成一团的小脸，闻言瞬间展颜：“你是我亲爹，你怎么那么懂我？”“对，没错，我舍不得你，带我一起去！”哈哈哈哈！袁清化开心的挥舞着小手，好几下打到齐明帝的下巴，看到皇后和袁明义心惊胆战，生怕齐明帝生气的将袁清化扔出去。袁明余光看了眼齐明帝周围，目测距离时刻准备着。齐明帝要扔袁清化的时候，他好伸手去接，谁知齐明帝没有生气，甚至轻笑出声，右手轻柔地捏了捏袁清化的脸，神情温柔，已经踏出一只脚准备去接妹妹的袁明义。苏全福一脸慈爱地看着袁清化，这小公主未来真是了不得呀！齐明帝回头对袁明义说道：“一儿，走吧。”苏全福马车备好了吗？苏全福赶忙上前回皇上，马车已经在宫门口备好了。齐明帝微微颔首。抬起脚，抱着袁清化，转身离去。皇后站起身，同凤栖宫的众人恭送齐明帝。到宫门口的袁清化好奇地打量周围，周围黑黑的，唯一的亮光便是繁华的城门城墙上正在巡逻的官兵们拿着的火把，成片的火把一起燃烧着，像一条浑身是火的长龙，盘踞在城墙上，张牙舞爪地挥舞着。妈宫门和故宫的门一模一样，哎，妈爷，果然艺术来源于生活。一看就是作者没少去故宫玩，城墙上还有年轻气盛的小哥哥们，哈哈哈哈！原本齐明帝和袁明义站在马车面前，迟迟不进马车，便是因为袁清化叽叽喳喳的好奇宫内，谁知便听到他说的小哥哥还年轻气盛的。齐明帝和袁明义脸色同时变得阴沉下来，神色不明的瞥了眼城墙上的官兵，官兵们，完了，偷懒被皇上和太子发现了！官兵们吓得瑟瑟发抖，准备跪下认罪求饶的时候，齐明帝抱着袁清化上了马车。袁明义不动声色地收回目光，紧接着跟了进去。袁清化圆溜溜的眼睛来回打量着马车，小手拍了拍齐明帝后面的软垫。哇，我们家不愧是帝王家，这垫子好软啊，面料是绸缎的，什么家庭啊，用绸缎做做垫。袁清化目光一转，瞅到袁明义胳膊下的扶手 v o c a l 太子哥哥手下的扶手图案是金子的，金子的。袁明义听到袁清化的报名声，下意识将手放了下来，目光打量着这刻画着龙的扶手，心里想着一会该怎么将这个龙刮下来。不过这个龙应该不能给公主吧？要不偷偷弄下来？齐明帝也看到这扶手上的龙纹，有些无奈的扶了一下额，好笑开口：“画儿，喜欢这个？这个已经用了很久了，不能给你。朕让内务府给你打造一副新的手镯，可好？”袁清化闻言将目光收回，咧开嘴，嘿嘿乐了：“我的活爹，呜呜，爹爹威武。”爹爹大气，等我长大一定给你拉个横幅，告诉全天下的人，你就是那最豪气的爹爹，一点都不像暴君。袁明义将手抵在唇上憋笑，齐明帝面色如常，但紧捏着的手暴露了他此时的心情。齐明帝，谢妖，这辈子都不想再听到“暴君”这个词了。过了一刻钟左右，马车停了下来，齐明帝和袁明义对视一眼，齐明帝轻声开口：“还记得下午朕同你说的吗？”袁明义温柔的脸上罕见的有些严肃，是父皇。而沉寂的齐明帝颔首，将袁清化抱得紧了些。去吧，袁清化一头雾水的看着面前打马虎眼的两人。你们下午说啥了？什么时候把我踢出群聊了？说出来我听听。袁明义转身下了马车，随之齐明帝便抱着袁清化下了马车。袁清化下了马车，便瞪大了眼睛。我大哥呢？一眨眼就不见了。这武功肯定不低呀、啊。袁清化随即抬眼，看到一个牌匾，写着“二皇子府”。齐明的皇子都还没有封地，故而没有封王。主要齐明帝也想看看那个儿子符合未来天子的设定，目前只有太子符合齐明帝的要求。苏全福走上前，正打算敲门，被齐明帝眼神制止。齐明帝走上前，抱着袁清化直接清宫，翻过皇子府的大门，避开侍卫，直达二皇子寝殿外。第十四章：东边日出西边雨，你我是大美女。齐明帝双目如潭，盯着屋内晃动的人影，周遭气氛突然有些冷。他对每个儿子都很严厉，但不代表不喜爱他们。被儿子被刺齐明帝是万万没有想到的，伤心难过是没有的。顶多有些心凉。袁清化察觉到齐明帝的情绪，抬起头便看到齐明帝眉锁紧皱。哎，爹爹你也别难过，这二皇子本身就不是一个安分的主，他根本就没有把父子情放在心上，他满心都是权力，后面会逼得您将太子哥哥废掉，立他为楚，百姓苦不堪言。齐明帝听着袁清化的心声，稳下心神，抬起手敲门，里面晃动的人影一瞬间移动到门前，二皇子警惕的声音传来：“谁？”袁清化被突然出现在门后的人影吓了一跳，行行行，好好好，皇宫人人必备武功是吧？我是谁？东边日出西边雨，你我是大美女，快开门！二皇子将名单放入怀中，眼神狠厉，小心的打开门。谁知门后没有人，周遭寂静，一阵风吹过，将树叶吹得哗哗响。二皇子走到殿外，环顾四周，没有看到
，太子就算能力再大，也不能查得这么快。这名单必须送出去了。此时，袁清化和齐明帝正躲在树上，他兴奋的小脸蛋泛红。紧紧抿着唇，生怕他兴奋的声音吓到正站在树下大声密谋的二皇子。二皇子小心地避开府邸的下人，朝着花园走去。齐明帝跳下树，眼下身影紧紧在后面跟着他。二皇子探头探脑地看向周围，确定安全后，便打开了府邸的后门。他回头边看边要往外走，谁成想撞到了一个宽大的胸膛。二皇子大惊，猛地回头，抬眸便撞见了一双温柔深邃的眼睛，眉宇间透出一股子温和之意。太子殿下，为什么太子会在这？他不可能在这，不行，不能让他抓到。二皇子努力稳住语气中的慌乱。太子殿下，你这夜半来别人府后门，这就是一国储君的礼数吗？元明义轻笑一声，皇兄说笑了，姑是专门来找二皇兄的。二皇子此时已经稳住情绪，看着元明义身上绣的麒麟，眼神阴暗。哦、呃，不知太子殿下寻臣有何事？二皇子只见元明义转身向后挥手，从后面压上来一个人，但那人抬起头，二皇子瞳孔一颤。险些没站稳，孤回宫碰到这人鬼鬼祟祟的，在皇兄得到府邸门口转悠，便让人上前看看，这不是二皇子身边的小厮吗？元明义说到这，停顿了一下，目光不明的看向二皇子，不知皇兄的小厮回自家，为何鬼鬼祟祟呢？二皇子眼神愈发阴冷，突然他冷笑一声，目光扫视元明义身后的人，有些轻蔑，太子就带了这些人，就敢来？元明义一身白云锦长袍，如白衣飘飘的仙人一般，站在他面前。对他的话不为所动。二皇子最讨厌看到的就是袁明义这一副高高在上的样子，突然出手，将腰带的软件抽出，直刺袁明义命门。二皇子眼神逐渐变得疯狂。皇子们都知道太子殿下治国一流，武功也高超，又有暗卫保护，没有人敢对太子动手。治国大家有目共睹，这武力谁见过了？练武的谁不是满手剪子？二皇子看过太子的手，连个剪子都没有。如果不是没有武功，为什么只给太子安排了暗卫？剑锋离袁明义越来越近了，袁明义还是站在原地没有动。二皇子眼底的狂喜一出，袁清化被齐明帝抱着躲在假山后面，看到这一幕震惊的瞳孔地震。卧槽，刺杀楚军，真有你的！真是活命的事，你一点也不干啊！赴死的事，你拼尽全力啊！袁清化并不担心袁明义，书中描写的袁明义是如沐清风的白月光，以温柔著称，却武功高强。如果不是后来被下药伤了身子，后面也没有袁女主蹦跶的机会。哎，这就是所谓的剧情杀吧！二皇子突然感受到一股阻力，垂下眼睑看去。一双修长白洁的手指捏住了剑身，他抬头，眼睛充满了不可思议。袁明义缓缓开口，平静柔和：“皇兄是想杀姑灭口吗？”二皇子缓过神来，冷笑出声，眼底都是讽刺。到这个地步，还有什么好说的？如果你不是嫡子，谁是太子还不一定呢。刚刚竟让你钻了空子，你最好祈祷能一直有这样的好运气。说着，便再一次将剑刺向袁明义。袁明义失望地盯着二皇子，摇了摇头：“走错路了，皇兄。”二皇子现在已经听不到其他声音，满脑满心都是杀了他。杀了他，杀了他！袁明义用手挡开刺过来的软剑，一步上前，手掌猛地击向二皇子的胸膛，动作飞快地跳到他的身后，抓住他的两只手臂，咔嚓，清脆的声音响起。二皇子跪倒在地，手臂不自然地垂在身侧。这时，二皇子吐出一口血，震惊地看着面前的太子。刚刚太子的动作太快，一瞬便将他的手臂卸下来。那打他的一掌，内力十足，绝不是不会武功的人打出来的。怎么会？习武之人。手掌不会不留痕迹，太子手上明明没有任何习武的迹象。此时，二皇子已经震惊到无法言语，身体也无法动弹，周边安静无比，只有风吹动树叶的声音和蝉鸣，只能眼睁睁地看着袁明义走上前，手伸进他的怀里，将他藏在怀里的那份名单拿出来。袁明义简单地翻阅了一下名单，面上不显，心中怒火不断。名单上的人不下十个，这就说明朝堂中有十多个人只是来混日子不做事的，能靠买官上位的能力一定不足以在这个位置上。袁明义略带怒火的目光看向二皇子身后的假山，齐明帝抱着袁清化踱步从假山后面走出来。袁清化先是上下扫了一眼袁明义，松了口气，刚刚咔嚓的那一声，吓死他了。在现代内见过这种场面啊，这胳膊掉的那叫一个干净利落。第十五章。你怎么跪下了？是天生就爱跪吗？他随后看向跪在地上，如同见了鬼一样，脸色惨白的二皇子，不禁鄙夷：“吼那么大声，还以为你武功天下第一呢？你怎么跪下了？是天生就爱跪是吗？名单我们拿到了，你完了，那些学子们的仇也可以报了。”二皇子看着站在面前的齐明帝，吓得浑身哆嗦：“父皇，不是您看到的这样。”袁清化笑得更大声了：“你当爹爹的两个孔是出气是吗？”齐明帝，你是懂比喻的。齐明帝抱着袁清化走上前，将袁清化交给袁明一抱着。接过他手上的名单，仔细翻阅，里面写满了二皇子交易的金额和交易的人名。他为了拿捏住这些买官的名单，翻记录的人员很细。齐明帝越看越来气，最后气不过一脚踹在二皇子的肩膀上，二皇子只觉肩骨要断了。好好好，你很好，这么多人，你有几个脑袋能砍？二皇子顾不得身上如马车碾过的疼痛，扑上前抓住齐明帝的衣角。父皇，儿臣错了，儿臣不敢了，儿臣只是一时的
，压迫感十足，一时鬼迷心窍。今天你敢在朕的眼皮底下卖官，明天是不是就该让朕给你让位了？二皇子吓得脸色煞白，只一个劲的摇头。而臣知错了，再也不敢了，求父皇恕罪。齐明帝一手掐上二皇子的脖子，眼神凶狠，掩盖罪证，试图刺杀楚军。你不敢？还有什么你不敢的？二皇子感觉胸腔的空气在不断的流逝，忍着窒息的感觉。父皇，而臣今后定将好好的辅佐太子殿下，定不会再生其他心思。求父皇饶了我吧！元明义看到齐明帝伸手掐二皇子的那一刻，连忙往旁边挪了几步，伸手将元清化的眼睛捂上。哦吼！我看不见了，哥哥，您想我看戏了？刚刚好像看到二皇子好像吓尿了，咦，好脏！元明义闻言轻咳一声，往旁边又挪了点。齐明帝扫了眼二皇子有些湿漉的裤子，嫌弃的将他一把扔开，转头换来苏全福。二皇子扰乱春闱，祸害百姓性命，试图掩盖罪证，刺杀楚军，贬为庶民，关进大理寺，让大理寺好好审审。这逆子还做过什么不为人知的事情，等着给朕惊喜。说完，转身看向离他好几米远的袁明义，一时无言。袁明义若无其事地对着满脸笑意抱袁清化上前，齐明帝擦净了手，接过袁清化，转头朝着袁明义说：“将名单整理，人员全部揪出来，扔大理寺，买官者一个不留，其家眷流放。”礼部侍郎拉出去游街，诛九族。袁明义拱手作揖：“是。”而臣明白，事情完结撒花，那些官员下台，等新上来有能力的学子进入朝廷。爹爹暂时应该安全了。二皇子下台，没有人给白月光哥哥下药，我是不是可以躺平了？哈哈！齐明帝心中略松了口气，虽不知六年后会发生什么，但听到袁清化的话，还是感到一阵心安。袁清化醒得有些久了，现在看完戏便觉得困了。齐明帝看着袁清化困得有些迷离的眼睛，转眼又看向正在鬼哭狼嚎被压着的二皇子，对儿子的怨言更甚，还得是女儿更贴心，一来就还给他铲除了无数个未来会对他位置有危害的官员们，还有一个控制官员虎视眈眈的儿子。想到之后左丞相也将要交出位置。齐明帝心中的怒火平息了些。齐明帝目光柔和地看着袁清化静静沉睡的脸庞，心中说不上来的安宁。他之前一直认为女儿没用，觉得有没有女儿都无所谓，只要江山未来有人就行。现在他转变了心里的想法，他这个女儿是个贴心小棉袄，会每天叽叽喳喳地叫他爹爹，而不是冷冰冰没有感情的父皇，还会夸他帅，英明神武。嗯，小棉袄。他妈撒着手指，心里想着在马车上答应的金镯子得尽快排上日程了。他明白帝王的宠爱。有时候会成为催命符，必须得保护好女儿，要不将暗卫赐给皇后宫里，暗中保护着。齐明帝思索着，收回放在袁清化脸上的目光，回去吧。话出来很久了，一定累了。袁明义看着袁清化撑不过去，陷入沉睡的样子，心疼的胸腔都开始闷痛了。听到齐明帝的话，他赶忙回复：“是，该回去了。”母后该等急了，回到宫里便看到皇后正等在宫门口呢。齐明帝轻笑出声：“皇后进宫以来，守规矩的紧，难得看到如此画面啊。”皇后被说的脸色微红。有些不好意思的开口：“臣妾见时辰不早了，花儿还小，又第一次离宫，有些担心。”齐明帝伸手牵上皇后白皙纤长的手，嗓音柔和：“手怎这样凉？下次出来记得穿的厚些。”齐明帝抬头，刚好将皇后受宠若惊的神情捕捉到，他开始反思：皇后给他生了这样好的一对儿女，之前是不是有些太忽略皇后了？皇后低下头，努力忍着。不让自己看起来有异常。其实整个后宫里最守规矩的就是齐明帝，连那事上也是规规矩矩的。如今他破了规矩，竟不会被数落，还温言叮嘱他下次记得加一。他是在做梦，对吧？齐明帝将元清化递到皇后手里，将镯子的事情告诉皇后，交代好苏全福，便转身朝紫辰宫走去。皇后，完了，女儿爱才的事情暴露了。元清化断断续续的醒来，睡着。最后一次醒来已经是第二天的早晨，睁开眼睛便看到元明义正在婴儿床面前，柔和的看着他。他兴奋的挥舞着小胖手，哇！家人们谁懂啊？一睁眼就能受到美颜暴击，哥哥好美好帅，嘶哈嘶哈，死而无憾了。呜呜，袁明义看到妹妹醒来，伸出手正打算将她抱起来呢，脑海中便浮现奶音。经过二皇子一事，可以判断出他的的确确能听到小妹的心声。至于为什么小妹能知道二皇子的事情，他不愿想。第十六章，靠我爹爹配享太庙，不论小妹是什么，是神仙也好。是妖怪也好，他都要守好这个秘密。被说成妖女是要被拉出去烧死的。不放心小妹，他下朝便匆匆赶来了凤栖宫，并且二皇子的事情也有了定局，那些官员基本也有了判决。小妹很关心这件事情，她就是来给小妹送消息的。谁知先被小妹夸了一通，袁明义脸颊微红，红晕悄悄爬上耳尖。哥哥脸好红哦，是不是生病了？昨晚着凉了吗？袁明义垂下头，就看到袁清化正担忧地望向他。心中一暖，这就是所谓的血脉相连吧？就是现在让他去给袁清化摘星星，他也能毫不犹豫的去。这时，皇后在玉兰的搀扶下走到袁明义面前，伸手理了理袁明义，急忙跑来凌乱的额发。今日怎的来的这样早？袁明义乖巧站在原地，由着皇后的动作，而臣下朝便过来了。父皇由于春闱一事发了好大的火，皇后余光瞥了眼袁清化，果然瞧到瞪得圆溜溜、闪亮的一双眸子
，嗓音清澈。从二皇兄那里搜出来的名单人员，已经全部被送进了大理寺。三日后问斩，里面大多数是商户。二皇兄府邸搜出巨额银两。说到这余光隐晦的扫了眼袁清化，清了清嗓子，继续说道：“父皇说这银子充公一部分，还有一些未上报的银两送来给小妹半满月礼。”袁清化闻言，小眼睛仿佛变成金字形状般，闪闪发亮。靠！我爹爹配享太庙，虽然银子没用，但钱花在我身上，还要什么自行车呀？发了发了，满月礼你快点来！皇后努力忍住疯狂上扬的嘴角，袁明义没忍住，只能将头撇向一旁。袁清化还沉浸在银子的喜悦中，没有发现两人的异常。袁明义接着说道：“父皇吩咐，不日后重办春闱，那就好。可惜了那些已经遇难的学子们。”玉菊从院内跑进来，向袁明义行礼。袁明义点点头，玉菊转而向皇后回道：“苏公公求见，给狄公主送礼物来了。”袁清化小脑袋疯狂往外探。眼睛弯成像月牙形，嘴角都要裂裂了。我的金主爸爸来，还给我送金镯子了，快去看看。金镯子，我没有，你可怎么活呀？袁明义小心地拖着袁清化晃来晃去的小脑袋，生怕伤到小妹，脚下大步流星地朝院内走去。苏全福站在凤栖宫的桂花树下，阳光刺穿反茂的树叶，照射在他手上拖着的锦盒上。袁清化来到殿外，一眼便看到这个锦盒，开心的嗷嗷啊啊呀啊！快来人啊，拿过来给我瞅瞅，昨天交代的。今早就做完了，内务府好给力，呜呜，我好激动。苏全福屈膝请安，皇后娘娘吉祥，太子殿下吉祥。皇后心情颇好的挥手让他起来，有劳苏公公跑一趟了。苏全福站起身，脸上堆满谄媚的笑意。娘娘真是折煞奴才了，是皇上让咱家过来给小公主送礼物的。这个莲花如意镯是刚刚来进贡的邻国使者特意送来公主我朝圣上喜得公主的贺礼。他停顿了一下，脸上的笑意更甚。皇上一见这对镯子，龙颜大悦，便让奴才给公主送来。皇后听闻是隔壁小国送来的。目光有些忧虑，生产当日经历了蛊虫，到现在还是有些心有余悸。毕竟镯子是要贴身携带的。苏全福看着皇后有些担心的模样，连忙开口：“娘娘不必担心，没有任何脏东西。皇上特意叮嘱，送来之前找太医检验，确保安全后才给小公主送来。”皇后闻言松了口气，正打算让玉兰打赏把东西收下，便听到一声奶气的惊讶声：“什么？什么隔壁国？这个时候隔壁国来进贡，不会是我想的那个吧？他们进贡带公主来了吗？”皇后松了一半的气，瞬间又提了起来。属实是袁清化的语气太过严肃，处于对女儿的信任。皇后将手搭在玉兰的手臂上，缓步走下台阶，来到苏全福的面前，目光扫到盒子里的东西，一阵心惊。这对莲花如意镯，通体是金子的，上有莲花是白玛瑙镶嵌，莲花中心有一颗极小的夜明珠。别看这个珠子小，质地却是极好的，属实是上上品。镯子尺寸小，一看便是小儿佩戴的。皇后挺直腰背，勾起端庄的笑：“本宫带花儿谢皇上赏赐。”敢问公公是隔壁哪国送来的？苏金福全当皇后是不放心东西，毕竟这公主是后宫头一位，需要好生护着。没有多想，正是其名东南邻国苗国。此次是苗国的长公主奉命带众使者来其名进贡。皇后闻言，用余光扫了眼被袁明义抱着的袁清化一眼，她不确定这个消息是不是花儿想听到的。袁清化在听到苗国长公主时，小手一把死死地拽住袁明义的衣襟，来了来了。还是跑不掉了，干！我都打算每天喝奶睡觉，摆烂躺平，当一个合格的咸鱼了。你给我整这出，这苗国的长公主会古树啊，一不小心就会被他制成傀儡啊。他是来刺杀爹爹的，想齐名内部大乱之后，趁机吞并齐名。最主要的是他喜欢太子哥哥呀。原来他这么早就出现了，怎么办？怎么办？不能让他靠近哥哥，他身上的香就是控制人的邪术啊。可是爹爹怎么办？猛地被提名的袁明义。听闻眼神变得深邃，看不清情绪。皇后闻言也吓了一大跳，心中百般的担忧。但现在有外人来，只能忍下来。多谢公公跑这一趟，玉兰赏吧。苏金福接过玉兰递过来的银子，笑得只能看见大白牙了。哎呦，多谢娘娘，那奴才就先回去复命了。他说完，转头看向袁明义：“太子殿下，皇上吩咐奴才来告诉您一声，过晌午，请您去一趟御书房，有要事相商。”袁明义颔首，柔声回道：“好。”待苏全福走后，玉兰将锦盒递到皇后手中。袁清化探头看到盒子里的金手镯，两眼冒金光，挥舞着小手。第十七章，我喜欢，我嘎嘎喜欢啊啊啊啊！阿、啊、八、啊啊，快快快，娘亲，快给我戴上，这镯子好亮啊！这珠子竟然还会发亮，跟现代的荧光材质的好像。皇后脸上洋溢着母爱的笑，轻柔的将小手镯戴到袁清化手上。这镯子上还有两颗质地极好的夜明珠呢，本宫瞧着都甚是喜欢呢。花儿定然喜欢。袁清化将小手挥舞到眼前，看清了镯子上隐隐发光的夜明珠，这么小的夜明珠啊！一看就贵呀、啊！我喜欢，我嘎嘎喜欢。这长公主虽然没安好心，可确实有钱啊。袁明义从进殿内便没有讲话，心中反复揣摩袁清化刚刚透露的那些消息，虽都还没有发生，但前有二皇子的仪式，他很难放下心来。袁清化看了会镯子，想起还有事没完结呢，小脸从欢天喜地垮下来。哎，这长公主来到，我才想起来，书中因为她心思全部
，有我一人在世上挣扎。哎，袁明义闻言，抬眸看向袁清化，眼里的心疼都要溢出来了。他可以受任何苦难，但小妹不可以。他不明白小妹为什么会知道未来的事情。听到小妹在他走后努力挣扎活着，他的心就一阵闷痛。袁明义直直盯着袁清化，刻画他的样子。从母后怀小妹起，他便发誓此生定好好护着她，不让她受到任何伤害。皇后安抚似的轻拍袁清化，他不敢想，不敢想他走后，女儿如何在这吃人的后宫长大。母子二人更加坚定，要护好袁清化。皇后努力忍住酸涩即将要落泪的情绪，燕儿，时间差不多了，用过膳之后再去你父皇那里吧。袁明义回过神来，恢复如沐清风的笑容，好。传膳吧，袁清化又睡了。再次醒来时，只看到了奶娘，疑惑的小眼睛在周边来回的瞟，没有看到皇后的影子，只有奶妈睡在了婴儿床周边。她并不怪奶娘玩忽职守，毕竟只有奶娘摸鱼，她才能使用系统，不然被奶娘发现，她醒了之后又给她喂奶。谁能明白一喝奶就失去意识的痛苦，那种完全不受自己控制的感觉？糟糕透了，不知道的以为她一辈子没喝过奶，每天都需要被抱着，是奶娃娃身体唯一的优点，很符合她摆烂的人设。狗蛋！出来！一股刚睡醒的嘟囔声传来。宿主，你找我吗？袁清化，你还真能睡呢。狗蛋有些不好意思。宿主，你都没主动叫过我，你不找我，我就一直陷入沉睡中。袁清化想了想，有没有能让人保持理智、不受控制的药物啊？狗蛋调出控制面板到袁清化面前，有的，但是商城里基本都是普通的现代药物和食物。其他的就是书籍，像这种特殊药物都需要积分的。袁清化一眼便看到面板上显示的可乐，吞咽了下。他在现代，由于拍戏需要控制身材，可乐是很少看到的。这突然看到还别说，真有点想喝。让身材什么的都去死吧，何必内耗自己呢？我们要外耗整个世界。狗蛋察觉到袁清化的想法，有些无语，无情地打破他不切实际的幻想。宿主，您现在是婴儿，不能喝可乐。袁清化选择装听不见。继续浏览页面，看到积分栏上有药物的大类，点开后里面有一颗洁百毒、鸡西丸、飞檐走壁丸、捏脸丸、玉伤丸、千里耳等等。袁清化茫然地瞪大了眼睛，飞檐走壁丸是我想的那样吗？还能这样？这不就是 bug 吗？药物大类滑倒最下面有个神秘礼物，开启一次需要200积分。狗蛋这时紧接着说道：“这个药物可以根据宿主目前所需而随机给您分发与您需要的差不多药物。”苗国公主最会的便是用香先让人闻到。之后用铃铛来控制人的思想行动，如同傀儡一般。袁清化在脑海飞快地盘算着，他现在只有三百积分，而齐明帝和袁明义都需要。他想骂人，真贵啊！像他这么抠的人，这无疑是在他心口疯狂摩擦。袁清化狠狠心，咬咬牙，小手一挥，买。狗蛋看业绩来了，高兴的语调都上升了。好嘞，客官您拿好。袁清化静静地看着手上的小瓶，似乎是个喷雾。嗯，喷雾不是药丸吗？狗蛋上来献殷勤，这是丙烯喷雾，跟他的名字一样。无论什么气味，在使用的时候都无法让被使用者中招。顿了下，想着宿主太小了，瓶子上的字可能看不懂，兢兢业业地继续解释。只要用在你身上，抱您的人留下这个丙烯喷雾的痕迹，也可以起到作用哦。就是作用不如直接使用。袁清化两眼冒光地看着手里的作弊神器，竟还有这种东西，那岂不是躺赢了？正巧这时候，外面传来了玉菊说话的声音。狗蛋将面板收起来，宿主有事随时叫我哦。袁清化赶忙出声。他们能感知到你吗？狗蛋打了声哈欠，不会，除了宿主，不会有人能察觉到我。我现在的能力太弱了，我会根据宿主的能力而变化哦。袁清化沉思一瞬，我长大之后能力变强，你就可以一直在了，是吗？狗蛋貌似很疲惫的样子，是的呢。随着玉菊进屋，狗蛋的声音彻底消失。袁清化用喷雾赶忙把喷了喷，藏进了自己的小襁褓中。玉菊愤怒的报名声贸然响起，娘娘，请你来。就是让你在这睡觉的吗？走到袁清化所在的婴儿榻前，便看到一双湿漉漉的大眼睛，正忽闪忽闪地看着他。玉菊觉得心都化了，顿时更气了。公主都醒了，你这奴婢还没有发现，跟我去娘娘那里去。说完，抱着袁清化，先一步踏出婴儿房，往凤栖宫正殿走去。奶娘刚醒来，还处在意识没回炉的状态，被玉菊吼了一声后，瞌睡都吓没了，不敢说话，只能静静地跟在后面。第十八章。何德何能受你们这样惦记？路上碰到了皇后宫中的首领太监周宽，袁清化好奇的扫视他，咦，好像很久没见他了，长得就不像好人，还想害我们娘俩。吃里扒外，周宽笑着看着玉菊怀里的小公主，奴才抱着吧。玉菊姑娘在前面走就是。袁清化闻言，直接震惊的瞪圆了眼睛，抬眼就看到周宽那双满是算计的眼睛，一阵心惊。好家伙，又是冲他来的呗，他招谁惹谁了？一个个的都惦记他。这皇宫是没有别的皇子吗？齐明帝的皇子还真的很多。具体文中没有详细的介绍，后宫妃子很多，孩子更是极多，这也是导致齐明帝不在意孩子的原因之一。玉菊看来人是周宽，没有多少防备，毕竟他们都是一起随着皇后入宫的家生子。好，那你可要小心些，娘娘和殿下将公主护得和眼珠子一样。玉菊为人心思单纯，如果是玉兰在这的话
。周宽这时眼神突变的有些阴冷，猛地走上前想抢过袁清化。他想着，反正玉菊单纯，一会搪塞过去，定不会使他怀疑。奶娘不是凤七宫的人，不足为惧。袁清化看着突然出现在面前的周宽，慌得他嗷的一声哭出来。这时他感觉到有双大手将他捞走，紧接着落入一个温暖的怀抱，一股兰花幽香扑面而来。他欣喜的抬眸，果然看到一张面部曲线柔和的脸，可不就是他白月光大哥太子殿下吗？只是现在这张柔和的脸上，罕见带着薄怒和些许不悦。袁明义刚走入凤七宫内。看到的便是周宽大步上前，朝袁清化伸手的一幕，吓得他连规矩都顾不得了，直接轻功上前，将袁清化护到怀里。袁清化心有余悸的恶狠狠瞪着周宽，疯狂排扁。我就知道这狗东西没安什么好心，我在那嗷嗷那么大声，您是年纪太大龙了是吗？玉菊姐姐都要将我抱回去哄了，你还要生抢？我就纳闷了，为啥要盯着我？淑妃没成功，害得娘亲一尸两命。所以派你来要我性命，咱就是说，我何德何能受你们这样惦记？吃里扒外，还加生子，你一家都不是好人，和歹人勾结，将舅舅一家害得背叛抄家，满门流放，狗都比你强，给狗一根骨头。他还知道冲我摇摇尾巴呢。周宽和玉菊看来人是太子殿下，吓得急忙跪了下来。周宽现在哪还有什么胆子？看到太子殿下的那一刻，浑身开始哆嗦。袁清化轻哼一声：“哟，您别跪呀，我们那受得住你的礼。”袁明义闻言就知道这小丫头被气狠了。想来也是被吓到了，他脸眸声线微沉。周公公，你刚刚想做什么？周宽突然被点到，浑身猛地一抖，连忙将头抬起。奴才该死，冲撞了公主殿下。玉菊抱着公主殿下，奴才看着实在可爱，想着帮玉菊抱进殿内。袁明义突然情绪不明的笑了一声。周公公，怕不是觉得孤瞎了？抬眸瞥了一眼周宽一眼。周宽被袁明义的眼神震慑在原地，背后的衣衫已被冷汗浸湿，风吹过，冻得他打了哆嗦。殿下明鉴啊，奴才绝无要害公主之心啊，奴才看着您长大的，您了解奴才，断不会做出损害公主之事。袁明义俊眉蹙起，搂紧了怀里的袁清化。正因为了解，才觉得心寒。听着袁清化的话，知道他一早就背叛了他们一家，心中不免悲寒。皇后听见袁清化的哭声，不顾月子中，赶忙由玉兰搀扶着出来。语气说不清的担忧，出什么事了？花儿哭的那样大声，走近才瞧见奶娘宫女太监跪倒一片，看见里面有周宽，皇后的脸变得阴。周宽早在几日前被他打发出宫，去哥哥的府里给花儿打首饰去，没想到竟回来了。袁明义听见皇后声，急忙朝他走去：“母后怎的出来了？注意身子，快进屋去吧。”皇后脸色沉下来时，皇家威严显现。要出什么事了吗？袁明义闻言正打算开口，谁知袁清化开启了话痨告状模式：“娘亲。”呜呜呜！我差点就见不到你了。玉菊姐姐抱着我好好的，突然这人就过来抢，谁知道她想干什么？不会想摔死我吧？我嚎的那么大声，玉菊姐姐都把手收回来了。她直接冲到面前来，就要将我抱走。幸亏哥哥来得及时。英英更爱哥哥了。皇后，袁明义闻言勾起嘴角，妹妹说更爱他来。皇后只觉得有股火在疯狂冲撞着她的胸口，狠狠闭上眼，忍了又忍，还是上前一步狠扇了周宽一巴掌。这一举动将凤七宫的人都吓到了。皇后娘娘平时最是良善。打罚下人，在他们凤七宫是万万没有的。此时却打了周宽一巴掌。周宽可是众太监之首啊，和皇后娘娘最为亲近。凤七宫的下人吓得都将头垂下，恨不得把头低进膝盖里，生怕娘娘的怒火波及到自己。周宽突兀挨了一巴掌，愣了一瞬，随之猛地开始扇自己巴掌。是娘娘打得好，是奴才该死，冲撞了公主殿下，但奴才没有要害公主殿下之心。求娘娘明鉴，袁清化直接赏他一个大白眼。呦呦呦，奴才该死，开始苦肉计了。扇的声音太小了吧，这不行啊！皇后甩甩打麻的手，眼神沉痛冰冷。周宽，本宫待你不薄，你竟有害本宫娘俩之心。周宽闻言，诚惶诚恐的磕了个响头。娘娘，奴才没有啊，是何人的谗言，竟这样冤枉奴才？娘娘，奴才跟您醉酒，和玉菊、玉兰两姑娘一起随您入宫，怎会害您呢？皇后已经懒得听他的解释，平复心情后，看向玉兰，将东西拿出来吧。不见棺材不落泪。周宽本宫劝你最好如实交代。他顿了一下，转身将袁清化抱到自己怀里，向正殿走去。不然别怪本宫不顾念旧情，将人带进来。第十九章，去将此事禀报给你父皇。太监们一拥而上，压着周宽，这首领太监下台了，位置空出来，他们就有机会了。一个个争先恐后的想要在皇后面前表现。袁明义上前搀扶着皇后，一起进了殿内。皇后站了这一会，加上情绪波动大。感觉身子有些疲惫，想到女儿差点受害，手紧紧攥住贵妃她边缘。周宽被压进来，狠狠地推到了地上。殿内的宫女太监们看着，心里一阵暗爽。这周宽天天仗着是皇后亲带进宫里的，狐假虎威的随便指使宫内的人，大家苦不堪言。如今看到他狼狈的样子，竟无一人想为他求情。这时的玉菊看这架势，也吓得不敢开口。她不明白为什么娘娘会突然生周宽那么大的气，但她秉承着娘娘做啥都是对的信念，没有开口。玉兰一早便知道周宽做的那些事。此时也抱着看
，好好给本宫解释解释。周宽此时已经如从湖里捞出来一半，浑身被冷汗浸透了。他擦了下额间的汗水，赶忙捡起来地上的信封，打开，里面赫然是他的字迹，里面交代了皇后的作息时间、凤栖宫的详细地形和凤栖宫的护卫换班时间。这样谁看都会觉得他在给人通风报信。皇后休息时间，小公主定在婴儿房，不在主殿。在知道护卫换班时间，想做什么一目了然。周宽看着自己手中原本应该送出去的信，又出现在这里，偏偏还是被皇后找到。周宽现在只想着活命，已经没有别的想法了。如若不是那人许诺他有花不完的银两，报酬丰厚，他也不会沦落到这种地步。刚刚也只是想给小公主下药，防止小公主被掳走的时候中途醒来哭闹。小公主一般一个半时辰就会昏睡，而这个药生效需要两个时辰，药效刚刚好。他刚到凤栖宫，恰巧碰到玉菊抱着元清画，周宽吓得汗流的更凶了。娘娘，是奴才鬼迷心窍了，求娘娘饶恕奴才这一次吧。求娘娘开恩，求娘娘开恩啊！皇后心疼地摸了摸袁清化的脸蛋，胸腔一阵酸痛，差一点，差一点没保护好她的女儿。周宽的举动，同时提醒了皇后，这宫内有太多人看不得他们娘几个好。皇后向后扮倚着贵妃榻，垂着眼帘，长睫头落暗影。你可知本宫如何得到这封信？周宽眼泪鼻涕呼了满脸，茫然地摇头。皇后冷笑出声，本宫的人跟着你这几天，倒是给本宫带来了不少好消息。说到这，眼神突变凌厉。周宽，你好大的胆子，偷本宫收纳在库中不常用的首饰拿去当了，中饱私囊。本宫当初带你入宫，你被迫沦为太监，本宫愧疚于你。平日这些也便罢了，不过是首饰。可看到信的那刻，你真是让本宫凉透了心。你竟与歹人勾结。要将花儿偷离本宫身边，当初你一家在外乞讨，是本宫将你们带到太傅府，你就是这样回报本宫的。周宽此时吓得只能不停地磕头和求饶。皇后深深地看了他一眼，忍着即将滑落的眼泪，看向站在旁边给他顺气的袁明义。义儿，你去将此事禀报给你父皇，连这封书信一同交与你父皇。此事重大，本宫无力再管了，求皇上定夺吧。袁明义将信从周宽的身边捡起收好，放入怀中。而臣这边去，将花儿交给臣吧。父皇本就命臣将妹妹抱过去，而臣定会保护好妹妹。皇后闻言微微颔首，垂头轻昵疼惜地蹭了蹭袁清化的额头，随后将袁清化递到袁明义怀里，当着周宽的面，吩咐玉兰将婴儿榻搬到他的寝殿中。原本因为袁清化起夜需要喝奶，奶娘在皇后寝殿中喂奶不合规矩，如今也顾不得了，那些歹人都要将他的画偷走了。玉菊这时走上前，刚刚他被这一系列的事情震惊到失言，他没想到周宽竟会对娘娘不利。周宽最会攀岩附势，平日对于他和玉兰也是好言好语的，在他心里，周宽一直是自己人。如今他也歇了要为他求情的心思。娘娘，奴婢去婴儿房抱公主的时候，瞧见奶娘睡得正香，连公主醒来都没有发现。奶娘跪在一旁，原本听到皇室密心，心里便惴惴不安。听到皇室密心的，可没有几个能活着呀。随后便听到玉菊状告他的言论，赶忙俯身磕了个头。琪琪，娘娘，求娘娘饶恕。奴婢昨晚照顾公主很晚，实在是没撑住睡过去了。原本周宽的事情便已经让袁明义和皇后怒气冲天，乍一听到下人是这么照顾花儿的，气得两人脸色瞬间阴沉，室内的温度直线下降。袁明义一手搂紧袁清化，一只手死死地攥着，青筋暴现，眼神狠厉。好好好，都当孤和母后不存在吗？公主是可以这样怠慢的，宫里的人哪见过温文尔雅的太子殿下生气啊？一国储君生气的气场堪比齐明帝，吓得宫内伺候的工人跪倒一片，高喊殿下息怒。皇后气得站起身，抓着玉兰的手：“你累，本宫给你发阅历时，怎么没听见你说累？”她深吸了口气，再睁开眼时，里面只剩黑檀般的漆黑，薄唇轻启。奶娘杖臂，今日之事都给本宫把嘴巴闭紧了，吃里扒外，照顾不好主子的下场，可都看清楚了。宫中众人，是。娘娘，随后便有人将跪在地上鬼哭狼嚎的奶娘拖出去。奶娘挣扎的时候，脚不小心蹬到跪在一旁面如死灰的周宽。周宽猛然回神，看着奶娘被拖出去的样子，爬上前抓着皇后的衣角：“小姐，周宽错了，真的知道错了，不该糊涂，企图伤害小姐和小小姐，求小姐宽恕。”奴才告诉小姐，那人是谁？那人是苗国公主，求小姐饶了奴才吧。皇后乍然听周宽时隔多年再一次唤她小姐。一时有些恍惚，听到苗国公主胸口更加闷痛。袁清化看着皇后被气得煞白的脸色，心疼的想弄死周宽。第二十章，差点英年早逝。你这人能不能别说话了？你要动手就好好动手，别动口行不？干什么玩意呢？你错了，你真知道错了。就你这德性，留着你。现在没得手，以后找个机会灭我口是吗？狗改不了吃屎的。苗国公主果然和摄政王联手了，你人还怪好嘞，没有把摄政王抱出来。等等，你不会不知道你背后的主子是摄政王吧？皇后猛地将周宽攥在手里的衣角拽回。抬手轻抚眼角，将花儿抱走吧，把这人也押走吧，你看着处理。本宫有些乏了。袁明义抬手作揖，是母后好生休息。皇后背对着他们，疲惫地挥了下手。袁明义换人将周宽先关进东宫的牢里，等候发落。齐明帝手里拿着奏折，抬头便看到袁明义抱着袁清
直接开好。爹呀，有人害我呀！爹爹，我差点就英年早逝了。呜呜，我的金子和满月礼都还没举办呢。爹爹，我好想你。娘亲都被气哭了。呜呜，我吓死了。齐明帝听到元清话，差点遇害，眼神晦暗不明。燕儿，怎么回事？花脸色怎么不是很好？元明义只得回道：花儿可能被吓到了。齐明帝吐字缓慢，吓到了。元明义将刚刚凤栖宫发生的来龙去脉如实说给齐明帝，并将怀里的书信交由齐明帝。他拿起书信，一目十行的看过。大掌砰的拍在书案上，放肆！好大的胆子！齐明帝将看向房梁的位置。夜明，从今开始你跟着公主，暗中护着她，不要声张。元清话疯狂吐槽的话音一断，随之响起报名声。暗卫首领给我呀，真给我呀，那我岂不是无敌了？把女主得力干将就这么抢走了？哈哈哈。爹爹，我好爱你！元明义瞧着齐明帝的安排，松了口气。叶明虽然年龄不大，但年纪轻轻能到暗卫首领的位置，这可是一路拼命杀上来的，和普通升职的侍卫不同。有叶明保护着画，他和母后也能放心些了。元明义这时温言出声：“父皇说的不错，那苗国此次前来虎视眈眈，恐怕这次没有的手，还会有下一次，还是隐瞒暗卫的存在较好。”齐明帝听到苗国，眼睛微眯起。伸手将元清画抱过来，大手轻柔的安抚般轻拍他的背。齐明帝声线低沉，略带嘶哑。夜一，一道影子飞快地掠过元明义，单膝跪在齐明帝面前：“你跟紧苗国使者等人，重点苗国公主，有一场及时来报。”元清画在一眨眼，面前的人便消失了，整个屋里又只剩他们三人。嚯，没点功夫在身上都不配做暗卫，溜得飞快！哎，这技能保命一绝呀、啊！马住马住。等我会走路，学起来。元明义努力压住疯狂上扬的嘴角，齐明帝隐晦用余光扫了一眼殿内，确认无异常后，低声向元明义说：“朕交给你的事情，确保万无一失，一定将东西交到朕手上。”元明义正色拱手，而臣遵旨。齐明帝神情柔和的伸手蹭蹭元清化的脸蛋，花儿留下，你先回去吧。那周宽背信弃主的东西处理了吧？元明义行李退下后，齐明帝换来苏全福，将朕司库里的百年灵芝拿出来，给皇后送去。苏全福应声后退下，准备给皇后送。起身时，小心地瞥了眼小公主，默默将小公主的地位又抬了抬。这小公主长大不得了啊！元清化被齐明帝抱到书案前，一眼便看到那满桌的奏折，头疼。怎么这么多？每天有这么多的事要说吗？皇帝也不是那么好当的。齐明帝坐在龙椅上批阅奏折，将元清化放在腿上。元清化努力偏头看奏折上的字，嚯！很多字都认识哎，那我长大岂不是可以算得上是天才娃娃了？会不会吓到娘亲？哈哈哈,哈！让我看看这些大臣都写了什么。这个问爹爹最近心情怎么样？是认真的吗？还问爹爹吃饭正常吗？元清话，这些大臣们每天是多闲？奏折是这么用的吗？该说爹爹治国能力强，国泰民安，导致大臣们只关心圣上的精神状态，还是说这群大臣都脑子有泡？神他妈你吃了吗？你心情好不好？还有个说今天天气甚好的呢？哈哈哈哈哈！整个御书房都回荡着元清话奶奶的笑声。极其悦耳，齐明帝镇定自若地听着元清化的吐槽，微颔首。没错，他们就是闲的。朕心情好不好，还需要问吗？看到这些折子，朕能开心起来吗？是不是得拉出几个杀鸡儆猴，整治整治？他低眸看着大臣们递来的帖子，陷入沉思。原本看到这群折子气的额头青筋蹦出，如今女儿在怀，时不时发出如溪流般的笑声。批折子都感觉没那么难挨了。看着这一堆的问他心情好不好的折子，只觉得一阵头疼。最近他也没有做什么，惹到这群老头。怎么都在关心他的心情。元清化还在努力伸着脖子看折子上的内容，刚巧齐明帝换了一个折子，正好是大理寺递来的折子。元清化努力辨认着字，半猜半蒙读懂了，笑得更厉害了。哈哈哈，这一堆大理寺排队等着被砍头的，还有诛九族的，怪不得，怪不得那群大臣问爹爹最近是不是心情不好。哈哈哈，齐明帝血洗了小半个朝廷呢，一共那么多人，哈哈哈哈，得血流成河了吧？那群大臣估计要睡不着了，恐怕爹爹对他们动手。完了，暴君这称呼是改不掉了。哎，没事，等我长大会替爹爹洗清的。齐明帝听到“暴君”两字，都妈了，太多人唤他暴君，于他来说无妨，只想好好治理国家，造福百姓。后面听到元清话的话，眼神变得柔软，嘴角微微勾起，放下奏折，抱着他走出去。第二十一章，我爹就是财神爷，女儿不能总在屋里，去御花园溜溜吧。元清话突然身体悬空，被齐明帝抱起来，目光疑惑的抬头看去，在他的视角只能看见齐明帝棱角分明的下巴。苏全福回来后，便在门口守着，见齐明帝抱着元清话走出。赶忙迎了上去。皇上这是要摆架去哪儿啊？齐明帝声线低沉，透露出不易被人察觉的愉悦。去御花园走走吧，不用叫撵了。苏全福满脸堆笑应了声，站起身向后面的工人们喊：“摆架御花园！”于是他们一行人轰轰烈烈地朝御花园走去。元清化看着后面乌泱乌泱跟着的人，一阵稀奇。电视剧果然还是含蓄了，谁家皇帝在自己家里需要二十来个人跟着呀？二十个？你以为有钱人很快乐吗？他们的快乐你根本想象不到。齐明帝一行人来到御花园，元清化就晋升了，实在是太美了。现在正值初夏，百花争艳的季
，有被可爱到清了清嗓音，伸出修长的手指向前方。等花长大点，可以在这片空地搭一个秋千。袁清化顺着齐明帝指着的方向，那片空地旁边有一个精致的凉亭，被帷幕笼罩着。那帷幕不知是什么料子做成的，在阳光的照射下闪闪的。有些晃眼。亭子后面是用大理石围起来的小湖，荷花开得正盛，里面还有金色胖乎乎的小鱼，瞧着就心情愉悦。齐明帝看着袁清化开心的样子，向上掂掂他，这是朕让人赶出来的小亭子，花儿喜欢吗？袁清化闻言，眼睛开心的眯起，欢快的挥舞着小手，好几次险些打到齐明帝的下巴。哇，这地方美得像画一样。二舅婶子，二舅爷，我爹就是财神爷，我的小亭子，我的。齐明帝带着袁清化在御花园逛了逛。走到一处假山后，忽而听到孩童嬉笑的声音。袁清化好奇的伸长脖子，循着声源望去，一个穿着藏青色胖乎乎的小孩正在那抓蝴蝶呢。齐明帝抱着袁清化走过去，袁清化这才看清，后面还有一个戏台子，平常供嫔妃看戏用的场所。此时那院里坐了一个穿着清凉的浓妆女人，袁清化看着都觉得热。这妆厚的能盖城墙了，不怕捂出痱子会容骂这个女人。正巧那名女子发现了齐明帝站在不远处，瞪大眼睛，看似惊讶似的，急忙腼腆行礼：“嫔妾参见皇上。”皇上万安！说完，还不忘向齐明帝方向抛了个媚眼，嘴角含笑，角度刚好露出香肩。袁清化嫌弃的撇开脸：“不是阿姨，你别笑啊，粉都酷酷往下掉，看着咋那么毛骨悚然呢？”齐明帝正要伸出去的手一顿，低眸扫视了一圈，跪在下方的如美人。这如美人在入宫前号称京城第一美人，每次摆诗宴都能博得头筹。小鹅蛋脸，桃花眼，水汪汪的。当他望向齐明帝时，他总会觉得心痒痒的。听袁清化这么一说，齐明帝将目光定在如美人的脸上。仔细看，果然是厚厚的一层，和他的脖子都明显不是一个颜色的，心里有些膈应，悄然向后退了一步，轻咳一声。七八，齐明帝装作望向旁边的柳树的样子，撇开视线，怎么这个时辰带小酒出来？如美人用手帕轻掩嘴，轻声道：“回皇上，舒儿在宫内哭闹不止，一定要出来跑一跑才行。臣妾带他出来玩玩，好让他安静些。”说完，他将视线转到齐明帝怀里抱着的袁清化身上，眼神瞬间变得极度阴冷。袁清化原本不太在意这个如美人。结果被人这么瞪着，下一机灵，我勒个斗！借大姐瞧着不像好人啊！齐明帝又隐晦的瞥了一眼有些面膜狰狞的如美人，如美人努力夹着嗓音：“小公主真是可爱呀、啊，皇后娘娘生产，连探望也不肯，将人拒之门外。原是藏着小公主呢，怕臣妾们吓到小公主。”袁清化痛苦的凭着呼吸，吾娘威武，这后宫的女人都是图用熏香熏死爹爹嘛。哦吼！我感觉我要过敏了。齐明帝余光瞥到袁清化憋得有些红的脸蛋，默默向后挪了几步，拉开距离，想要转身离去。袁清化猛地深吸了口气，一个小男孩一蹦一跳的从旁边窜过来，看到站在自家母妃身边高大宽厚的身影，突然变得有些拘谨。袁清化平复好呼吸，偏头好奇的望着正同手同脚走来的小男孩。那小男孩刚巧抬起头来，正对上了袁清化水灵的眸子。咦，这是小妹妹吗？好可爱呀、啊！看着齐明帝抱着袁清化，心里不禁有些羡慕。他还从没被父皇抱过呢。而陈明九拜见父皇，父皇万福。这是九皇子，这么小，看起来应该是五岁。那这个不会是他的生母如美人，在后宫耐不住寂寞和侍卫私通的那个？这女人还试图害我娘亲，娘亲文中凄惨死在冷宫，就有她的参与。一袁清化激动地挥舞着小胖手，小手握紧拳头，捶打着齐明帝的肩膀。如美人见状，瞥了眼齐明帝，惊奇齐明帝的纵容，心里更加嫉妒。爹爹，借九皇子是个反派啊！因五岁时如美人私通暴露。爹爹又不怎么在意孩子，下人们都猜测这九皇子压根不是皇家的孩子，而是私通来的小杂种，这才不受宠。他从小在这种环境长大，导致心理受创，恨上了所有皇家人，欺辱小的皇子公主，在外败坏皇家名誉，导致我们家的名声扫地，百姓的信任下降，皇家沦为饭后笑谈。但其实他就是爹爹的孩子啊！那个时候如美人刚入宫，一发入魂，爹爹一定要对他好啊！他也是个可怜人，从小不停地解释自己是皇家人，是爹爹的儿子。却没有人相信，最终长大了能来到爹爹面前。他设计爹爹划破手腕，想来一个滴血认亲，被暗卫以刺杀陛下一刀毙命。哎，这娃实惨。第二十二章私通，好大的胆子！齐明帝闻言俊眉蹙起，低眸正好对上九皇子那双带着些期许又有些害怕的眸子，陷入了沉思。如美人私通，好大的胆子！齐明帝眼睛危险的眯起。面无表情抬起头，皇后生产不易，月子期间闭门谢客是朕的口谕。冷漠至极的声音响起，如腊月寒冰的冰霜。每天很闲的话，便抄写佛经，为小九祈福吧。齐明帝说完，蹲下身，温柔的大掌抚摸上元明九的小脑袋，薄唇微启。小九最近有没有听夫子的话？元明九拘谨的将小手紧紧揪在一起，磕磕巴巴的回回父皇，有的，夫子交代的功课。儿臣都有认真在学，他回答的极其小心翼翼，生怕说错话换来一顿骂。元明九很少有机会可以见到齐明帝，既憧憬崇拜，又会被他帝王气息而感到害怕。齐明帝也不为难他，温柔的揉了揉他
掠过玉开口解释的如美人，径直离去。如美人气得差点将手中的手帕搅碎，她不明白到底哪里惹了齐明帝不悦。皇后还未入宫时就压她一头，现如今进了宫，同样生了儿子。太子仅仅比她生的小九大了四岁，如今都开始为齐明帝出宫办事了，而他儿子还在御花园玩耍呢，回个话都磕磕绊绊的，跟皇上能吃了他一样。如美人越想越气。拉着元明九就走，元明九被拉的一个娘腔，小心翼翼的抬眸瞥了眼如美人阴沉的脸色，身子轻微一抖。齐明帝抱着元清化出了御花园，元清化已经完全看不到九皇子的身影，惋惜叹息。这九皇子也实在是可怜，娘不疼爹不爱的，外公家也只是看中他的身份才来往，谁知他外公家早已叛敌，只为了将证据留给九皇子，九皇子顶罪才能保全护国公全家呢。齐明帝心中默默记下护国公的名字，一会定要好好查查这护国公一家。如美人是不能留了。约莫半刻钟后。齐明帝到了凤栖宫的宫门口，元清化一眼便看到站在门口等着的玉兰。玉兰小姐姐，玉兰垂着头走向前，后面的宫人集体跪下，奴婢拜见皇上。齐明帝颔首，声音低沉：“你家娘娘呢？”玉兰瞥了眼小公主，包裹的岩石只有一个红彤彤的小脸蛋露出，悬着的心放下了。回皇上，娘娘月子中不易吹风，在宫中候着皇上呢。齐明帝闻言点了点头，抱着元清化走入凤栖宫内，刚进入殿内，便瞧见皇后步伐急促。迫不及待地走上前来行礼，眼神担忧地看着袁清化。袁清化触及到皇后的眼神，咧开嘴露出一个安抚的笑。他咧开嘴露出一个安抚的笑。娘亲安心哦，爹爹对我很好。今天可好玩啦、啊，爹爹还给我造了个小亭子呢。笑话，一掷千金的为他打造凉亭秋千的齐明帝，别说是喜欢，他都想给他还供起来。齐明帝就是他的活爹，财神爷，谁会不喜欢钱呢？皇后闻言眼里的担忧还是顺着眼角溢出来。齐明帝知道皇后心疼孩子。毕竟袁清化也才刚出生不久，便没有追究他的失礼。周宽一事朕知晓，皇后受委屈了。周宽已经被朕下令处理，其背后之人朕心里也有数，皇后不必担忧。皇后收回目光，听到周宽被处理，她的心已经麻木了。话说的对，为了一个狼心狗肺的人，不值得难过。后又听到皇上说他对背后之人心里已有答案的时候，一阵心安。齐明帝努力的让自己的声音听起来柔和一些，他已经不想再听到袁清化说有关暴君的词汇了。朕将暗卫首领夜明留给画儿，在暗中保护画儿。此事不要张扬。齐明帝顿了一下，朕给你的灵芝，记得用了补补身子。皇后感激地望着齐明帝，眼眶微红。臣妾谢皇上关心。元清化目光在两人之中流转。爹爹会关心安慰娘亲了，哈哈哈，也不算很直男嘛。齐明帝和皇后一同看向生源处，瞧见元清化正眼神狡黠地望着他们嘞，气氛一时变得有些尴尬。将元清化安全交给皇后之后，回御书房继续批折子了。元清化望着齐明帝离去的背影，不禁感慨：做皇帝就是累呀、啊，那么多的折子，一天都要批完。明天还有好多要递上来。皇后莞尔，这小家伙没心没肺的，不担心一下自己还担心起他父皇来了。未满月的孩子不能吹风，基本不能带出去。每次皇上要见元清化，基本都是下人们抬着轿碾街，或者包裹岩石送去御书房。天知道，当下人传来消息说皇上抱着小公主去了御花园，他有多担心，生怕元清化吹了风，受了凉，婴儿生病可是会死的。皇后伸手握了握元清化的小手，发现手是温热的。便放下心来，目光温柔地看着他，浑身散发着母爱的气息。袁清化伸出短短的肉乎乎的，如粉藕一般的小手，一把抱住了皇后的手臂，亲密地蹭了蹭，嘴里发出如幼猫般的嘤鸣。娘亲，我问你讲哦，今天我还碰到一个坏女人了呢，她凶巴巴地瞪我，不知道的还以为我青天白日的撞鬼了呢。皇后听闻，竟有人瞪自家宝贝，脸色一垮，如美人挑拨离间，被爹爹罚了，看着嘎嘎爽了。罚抄佛经呢？谁让他背后告娘亲的黑状呢？皇后安静的听着袁清化为他打抱不平的话，心中一股暖流涌过。都说女儿是娘亲的贴心小棉袄，此话一点不假。花儿从出生起便担心着他，心疼着他。如此贴心的孩儿是上天赐给他的，他定要去庙里多捐一些香火，感谢上苍。至于如美人，皇后想到如美人，心中一阵厌恶。她比如美人年长几岁，在她还未出阁时，这如美人便处处要跟她比，实在是烦人的很。琴棋书画要比，穿着配饰也要比。处处都要跟他比，两人见面总要刺他几句。入了宫之后没几年，谁知他也被皇上看中入宫来，便和淑妃串通一气，和他作对，实在是让人厌恶的很，像极了那狗皮膏药。第二十三章，我为我娘举大旗，看谁敢与他为敌。袁清化发觉皇后一动不动，不知在想什么，疑惑的抬头望去，娘亲发呆的时候，美哭我了。呜呜，我为我娘举大旗，看谁敢与他为敌，求求老天爷，让我蹭蹭这美颜吧。皇后脑海中突然浮现出奶乎乎的声音。思绪被打断，回过神来思索着袁清化的话，心中不免好笑，垂眸便瞧着袁清化还未张开的脸颊，虽肉乎乎的，但皮肤滑嫩细致，一双乌黑清澈的眼睛灵活的转动，如同银河般闪烁，带着丝丝的懵懂，脸颊鼓得如白花花的小肉包子，让人瞧着忍不住想咬上一口。袁清化不知道自己长什么样，但是爹爹和娘亲还有哥哥颜值都逆天。
，想来他也不是很差。莫名开始期待长大呢。随着天气逐渐变热，元清化的小包被也撤了下来，换成了皇后专用拿出来的云锦料子制成的小裙子，外面还有一层小薄纱，看起来仙气飘飘。作为一个专业的顶流影后，谁能不爱好看的小裙子呢？她超爱。这几天，太子和秦明帝貌似都很忙，都未曾来看望元清化。元清化也乐得清闲。每天除了喝奶和睡觉，最大的乐趣就是哄娘亲开心。凤栖宫内一大早便传来了欢快的嬉笑声：“娘亲，娘亲，你看我给你吐个泡泡。”袁清化嘟着粉红饱满的小嘴巴，用口水吐着泡泡，吹起一个大泡泡，突然炸掉。口水糊了袁清化一脸，逗得宫内的宫人们都欢快地笑开来。皇后宠溺地点了点袁清化的额头，用手巾轻轻擦拭有袁清化的口水。你呀，惯会讨娘亲欢喜。袁清化眼睛笑成月牙形，裂开嘴角。这有啥？娘亲等我长大了，我给你表演一个胸口碎大石。我会的技能可多了，就没有咱不擅长的。做演员的嘛，啥角色都有可能。为了演好角色，他都努力地去学过。虽然做不了牛叉的马甲大佬，但他从小聪明，学得快呀、啊。很多东西一眼就会，后来学的多了，练就了过目不忘的技能。同剧组的人苦哈哈对戏背剧本，他撸串火锅敷面膜。皇后不知袁清化在想什么，突然神气洋洋的样子，忍俊不禁。玉菊从殿外慌慌忙忙的跑进来，看了一眼皇后，皇后了然，正了神色，恢复端庄的样子。都下去吧。屋内的下人被平退之后，玉菊急忙上前，迫不及待的说道：“娘娘出事了，如美人被抓了。”语气中仔细听，还带着些许幸灾乐祸呢。皇后一头雾水，不解望着他。玉兰轻笑一声。抬手碰了一下玉菊，越发没规矩了，连娘娘的胃口也敢掉。玉菊俏皮的吐了下舌头，听长春宫里的公公说，如美人在和御前的小侍卫行苟且之事，被皇上抓了正着，如美人连狡辩也没法，被抓走了。袁清化躺在榻上，激动的拍手，我就知道，文中也差不多是九皇子五岁的时候，如美人被发现，不过被发现的早了点，爽。现在长春宫俩妖婆。淑妃、如美人两个人都下台了，我倒看看还有谁与我娘亲为敌。皇后惊讶，如美人的大胆，竟敢在后宫之中，皇上的眼皮底下找侍卫，不要命了吗？玉菊憋不住，继续说道：“据说那个小侍卫是如美人入宫前的老相好，两人接触时日已久。皇上龙颜大怒，命人彻查长春宫，查出不少两人的信物，还查出意想不到的东西。”皇后、袁清化和玉兰都将好奇的目光投向玉菊。玉菊见气氛熏陶的差不多了，缓缓道来：“如美人和家中的书信。”有大量关于朝堂的事情，甚至还有敌国的消息。皇上命人将如美人关入大理寺仔细审，那奸人被杖毙。如今太子殿下已经在带着御林军去护国公驾的路上了。袁清化闻言猛地一阵鼓掌，小手都拍红了。真是老天都看不下去我们惨，开始帮我们啦！这阴险的老逼登叛国，试图联合帝国扰乱爹爹，想要谋反。哈哈哈哈！被发现了吧？汗流浃背了吧？小老弟，皇后听着一阵后怕。没想到护国公竟会叛国，这护国公是跟随先皇的开国功勋，皇家赐给他无限的荣华富贵，竟还会心生歹意，恐怕皇上心中定然也不好受。皇后坐直身子，语气平和：“此事以后不要提起，就当此人不存在。九皇子现如今在何处？”玉菊回道：“皇上命人将九皇子送到了皇子所暂住，还没有拟定去处。”皇后将元清化抱起，轻拍着：“可怜那个孩子了，让人送些吃穿用度的东西。”敲打一下，别怠慢了九皇子。皇后心里明白，出了这样的事，无声母的皇子会遭遇什么样的偏待。她身为皇后，得保护好皇上的子嗣。袁清化眼睛闪亮，小手轻轻摸了摸皇后的下巴：“娘亲，好善良，贴贴。那如美人对娘亲不好，娘亲还是会心疼九皇子，是世界上最心善的人。呜呜，爱你。”皇后垂下头，将额头亲昵的蹭了蹭袁清化。随后声音低沉，此事不要再提起，与我们无关的，在凤栖宫说说便罢。玉兰和玉菊纷纷应是，殿内再恢复安静，只回荡起皇后轻哼小曲的声音。袁清化正缩在皇后的怀里昏昏欲睡，突然脑中响起一道悠长的声音，皇后将袁清化放入婴儿榻中，转身去了殿外。袁清化睁开眼睛，困得打了声哈欠，狗蛋兴冲冲的声音响起：“宿主，来任务啦！不是，你们给一个小婴儿发任务，真的合适吗？我要去举报你们雇佣阴公了。”狗蛋无语的翻了个白眼。在他面前显出一道如棉花糖般软绵绵的身影，袁清化瞪圆了眼睛，震惊地看着突然出现在他面前白花花、跟他婴儿手掌一般大的东西。Rocco， 这是你的原身吗？好小，狗蛋暴躁，这还不是因为你还小的缘故。我现在只能以这种形态出现。行行行 ，I don't care， 什么任务？不说我睡了。想着想着又打了个哈欠，眼泪都被激出来了。狗蛋，现在换宿主还来得及吗？第二十四章，书真不是那么好穿的。狗蛋将系统面板调出来。展现在袁清化眼前，宿主的任务是防止九皇子黑化。袁清化满头问号，他黑化管我袁清化什么事？我还得救他，怎么救？我连爬都不会。狗蛋查阅了一下，继续解释道：现如今的剧情有些崩，后期可能会乱。为了宿主的安全，目前必须防止九皇子黑化。为了我的安全，他应该伤不
，没有遭到九皇子的毒手，是因为他人在冷宫啊。如今皇后还在，没有被贬去冷宫，他自然也不会再去冷宫。狗蛋说道。不知是什么原因。九皇子生母下台的时间与剧情对不上，九皇子会更早的接受恶奴的刁难，黑化的更加彻底。而九皇子从小未感受过父爱，亲眼所见，秦明帝将你视如珍宝抱在怀，心生不甘，从而盯上你。袁清化只想说妈了，书真不是那么好穿的，莫名其妙穿书，莫名其妙的周围一堆想要灭了他的人，我怎么阻止啊？这么小的身体，翻身都费劲。更别说爬了。狗蛋讲完任务，便打算退了。听到袁清化的吐槽，又加了一句：“完成任务有二百八十的积分奖励和系统大礼包。”袁清化瞬间咧开嘴，嘻嘻一笑，保证完成任务，别管难不难，先答应着，又不亏。之后的几天，袁清化愁的胎毛都要秃了，也没想出来该怎么办。袁清化办法倒是没想出来，瓜先来了。皇后见袁清化每天愁眉苦脸的，不知在烦恼些什么，不免有些担忧，想着今日日头正好，屋外无风。要不将他裹岩石到院内走走。现在正是皇后午休睡醒的时间，宫内没有多少下人。玉兰听着屋内的动静，悄声走了进来。皇后正打算开口，谁知玉兰步伐轻快走到她身边。玉兰显得有些雀跃，皇后有些新奇，难得碰见玉兰有如此不稳重的场面，想来是听到什么喜事了。好笑的开口说吧，可有什么好消息告知本宫？玉兰温声说道：“娘娘睿智。”奴婢瞒不过娘娘的眼睛。袁清化听到有瓜吃，瞬间迷迷瞪瞪的眼睛猛地睁开。呕猴有瓜吃，垂死病中惊坐起，阎王夸我好身体，谁能不喜欢吃瓜呢？不要跟他说这种行为可耻，不道德。他没有道德，道德就绑架不了他。娘娘，冷宫的那位被皇上赐死了。皇后不禁疑惑，前几日还没什么动静，以为秦明帝要将此事冷处理，不日便罢了。怎地突然处置了？袁清化还没反应过来，冷宫那位说的是谁？左是被皇上赐死了。皇后吴波兰的声音响起，正是。袁清化眨了眨眼睛，啊、哦，刚穿书过来想弄死他和他娘亲的那个坏女人淑妃，连自己被别人利用都不知道的大冤种，被赐死了。为什么？原文里他有被赐死吗？玉兰走上前，用只有他们能听见的声音说道：“前几日，左丞相在朝堂公然对皇上不敬，圣上大怒，却没有因此处罚。”就此便罢。谁知几日后，太子殿下参加左丞相嫡子诞辰宴上，发现其子行为鬼鬼祟祟，撞见他偷偷摸摸将什么东西塞进镇国大将军府马车。太子殿下心中存疑，命人前去调查，那东西赫然是镇国将军贪污军饷的证据。太子殿下相信镇国大将军的为人，不相信他会做贪污之事，便派人暗中调查。昨日查出证据，皆是左丞相污蔑镇国大将军，贪污的银两都入了丞相府。袁清化兴奋地呱唧呱唧鼓掌，哇！奈斯，不愧是未来齐名名扬天下的储君，竟然撞见了，至少保下了镇国大将军，不用全家流放了。这可是个中将啊！中将最终结局是回家种地，也太可惜了。镇国大将军如果被流放，最终于爹爹的人就走了，那些歹人就会慢慢对爹爹施压。之后，哎，皇后看似在认真听着玉兰说，实则注意力都在袁清化的心声上。生怕听漏了哪里，皇后陷入了沉思。听女儿的意思，如果太子没有撞见，这镇国大将军会被流放，那歹人便会借机慢慢架空齐明帝手下的权力。心中一阵恶寒。玉兰看了眼门外，确定无人在店门口徘徊，继续小声说道：“贪污银两巨大，太子殿下证据确凿，带人去搜查丞相府时，大理寺鸣冤谷被敲响，有人报道我们太子殿下跟前来，原是左丞相家嫡子不学无术，无恶不作。”今天白日之下强抢民女，糟践了无数少女，据说还出了人命。百姓们苦不堪言。左丞相官位甚高，极宠爱他这嫡子，百姓报官基本不予处理。如今太子殿下亲自带人搜查左丞相府，百姓们才敢赌一赌，敲响了鸣冤鼓。皇后眉头紧蹙，大理寺少卿为人公正，却也抵挡不了手下的人趋炎附势。大理寺原本应是公平公正，为百姓们伸张正义的，结果现在成了一群无恶不作小公子们的保护伞。袁清化感觉要被气死了。如果法律不是用来保护百姓的，而是保护那些坏人，国家不就乱套了吗？什么鬼？左丞相这么大脸呢？这群判官不帮百姓，帮杀人放火的坏人。皇上听闻此消息，便赐死了左氏。皇后察觉袁清化激动的情绪，轻抚他的背部。帮他顺气，玉兰站直身，摇了摇头，神色有些担忧的看着皇后。皇后猜到，可能接下来要说的会与自己有关，无所谓的摆摆手，但说无妨。已经经历过最亲近的人背叛这件事，还有什么能打击到他的呢？玉兰缓慢开口，语气中少见的带些愤怒。那如美人的父亲或将军和左丞相联手通敌苗国，那无色无味的难产药，便是如美人家中的仆人给到左氏的。蛊虫也是从苗国带来的，用来陷害娘娘的。第二十五章。恶毒，太恶毒，恶毒至极！袁清化听到这激动的胡乱挥舞着小手，也就是他现在还小没牙，不然他们定能听见他气得磨牙的声音。我就知道，说到蛊虫的时候，我就猜是苗国。苗国人少地稀，没有多少物力人力，撑不起打仗的消耗，就用这么下三滥的手段，想害我娘亲下位，之后将苗国公主送来当皇后，用蛊虫控制爹
太恶毒，恶毒至极。比起袁清化的激动，皇后显得要平淡一些。皇上知晓后如何处理？回娘娘，皇上下令将左丞相和霍将军，还有齐家眷，全部以叛国之罪押入大牢，无需审问，不日后问斩。冷宫左氏以陷害国母、危害国母奉体罪名赐白绫。玉兰说完，轻松了口气。娘娘，左氏给您作对这么多年，你也警惕了这么多年。可算是可以放心了。皇后秀眉微蹙，修剪干净的指甲一下下点着桌面。放心，恐怕没那么容易。这宫内想要她这个位置，和她儿子太子之位的有太多了。袁清化突然感受到了皇后的情绪，也许是胎穿的缘故，他总能第一时间察觉到皇后的情绪变化。娘亲，不要担心哦，等我长大会保护你的。你看，这么快就要到我的满月里啦！皇后脑海中回荡着小奶音，想起来要不了几日便是自家女儿的满月宴，该着手好好准备一下。皇后修长白皙的手指。亲昵刮了下袁清化的鼻子，偏头望向玉兰。此事是太子派人来让你告知本宫的。玉兰展颜一笑，微微俯身，没有否认。袁清化圆溜溜的眼睛，抬眸看向皇后，哥哥真的好暖，事情刚有决断就来告诉娘亲了。皇后眼眸垂下，心中一暖，有劳太子这份心了。她心里明白太子这么做的原因。她身处深宫中，消息闭塞。想知道些什么，实属不易。他派人来将消息告知他，无非是想让他安心。皇后稳下心神，将袁清化抱到贵妃榻上，拿着太子送来的波浪鼓哄着他。过不了多久，便是花儿的满月宴。玉兰，你去盯紧一些，别出了纰漏。玉兰闻言，猛地抬起头，如同刚想起来什么一般，声音有些懊恼：“娘娘。”苏总管在娘娘睡着时来过，皇后偏头疑惑的开口哦，可是皇上有什么要紧的事吗？玉兰摇了摇头，苏总管前来传皇上口谕，小公主满月宴刚好是皇上登基八年的日子，各国会来朝贺。皇后有些猜不透，齐明帝这个时候传口谕，是不是想给花儿减半满月宴？恐怕花儿知晓会生气吧。皇后不动声色，用余光瞥了一眼正吃手吃的正欢的袁清化，玉兰紧接着说道：“皇上的意思是，小公主的满月宴和朝贺一起办。”皇后猛地抬起头，有些不敢相信，此话当真？皇上真这么说的？玉兰情绪有些雀跃，正是苏总管亲自来传的口谕呢，千真万确。可从来没有皇子能与皇上一同过一个节日，小公主还是头一份呢。齐明帝向来将心思扑在前朝，对子嗣不甚关心。如若子嗣的诞辰、满月宴和皇上冲突，大概率会减半，生怕冲撞了天子。如今齐明帝亲自开口，要将小公主的满月宴一同办。必定办得相当盛大，可见他们的小公主真的深受皇上宠爱。玉兰生有一种与有容焉的感觉。皇后欣喜地捏了捏袁清化的脸蛋，你果真是有福气的，此事还是新朝以来第一次呢，让你给碰上了。玉兰看着皇后欢喜的面庞，逐渐也笑开来。苏总管还说了一件事，皇后咂怪的瞥了玉兰一眼，本宫看你们真是越发没有规矩了，一个个的都敢吊本宫胃口了。玉兰轻笑一声，哪能啊，娘娘，奴婢哪敢啊。皇上还说九皇子的事情，恐怕还要麻烦娘娘多费心。皇后微微颔首，这九皇子的确得好好的选一个母妃，让人送的东西送去了吗？玉兰点头，已经送到了。九皇子让人给娘娘带个好。皇后叹了口气，可怜那个孩子了，本宫得好好想想。这九皇子之前便听女儿提起过，如若不慎后期，恐怕会来对付他们一家。他倒是不怕。就怕会伤到女儿，这是万万不可的。袁清化眼神呆滞地看着自己的小胖手，这九皇子现在还是好的，如果一直在皇子所，肯定不行，会黑化的飞快。但是找不到好的母妃也不行，被虐待了，恐怕还要怪娘亲。皇后听着袁清化的心声，眉头微蹙，不错，如若找的不好，受到了虐待。恐心生怨念，得想一个合适的人选啊！皇后感到有些头痛。书中的德妃，我记得是个性格撒泼的人，人品很好，就是和爹爹不好。她不喜欢争宠，就在宫里过自己的小日子，是唯一一个在母亲倒台后为娘亲求情的人。她从未求过爹爹什么，唯独在娘亲下台的时候去求了爹爹，虽然没成功就是了。皇后心中有些感动，她不相信深宫中有什么真情。不管是爱情还是友情，通通不靠谱。他信的只有自己的这双儿女。乍一听到德妃竟是在他倒了之后唯一肯为他求情的，眼眶有些发烫，心里已经开始思索德妃合不合适做母妃了。可惜她是周边小国送来和亲的公主，爹爹不会允许她有孩子吧？皇后这才想起来，德妃之前貌似的确是别国投降后送来和亲的，那的确是不太合适了。皇后便又不动声色地竖起耳朵，想听袁清化选的母妃是谁。我记得德妃在后宫里有一个关系很好的嫔妃，她家中父亲的官位不高。但家世清清白白的，为人也好，不与人树敌，不争宠爱，也是关起门来过自己小日子的。他叫啥来着？思头好痒，要长脑子了。皇后听到这，心里便有了答案。花儿不了解后宫中人，但身为皇后的她可了如指掌。第二十六章笑话，这可是文中唯一的搞笑女啊！皇后略思索了下此事的可行性，偏头望向玉兰。这两个宴合并，想必有很多的事情要处理。换玉菊进来给本宫梳妆，你去将的妃传来吧。玉兰闻言有些疑惑，娘娘怎的又突然开始关心起六宫事宜了？心中虽疑惑。
，却转身去传话了。袁清化好奇的看着玉兰离去的背影，据说这德妃还是在她未入宫就定好的位分。爹爹那时刚登基，为了让小国心甘情愿依附齐名，给和亲公主的位分便是四妃之首的德妃。那时根本不知道这和亲公主的性格如何。想到这袁清化如银铃般的笑声回荡在殿内，谁成想啊，这德妃根本就是个活脱性子，得不了一点。她原本就是受不了自己国家的迂腐，主动和亲，跑来齐名过日子的。每天作妖，扰得后宫鸡犬不宁，爹爹都烦透他了，又罚不得。已经定好的称号改不了，凑合过呗，还能离了咋的？哈哈哈哈！处理六宫事宜是挺好的，但是一旦有人管，他立马撂单子走人。皇后梳妆完毕，便听到袁清化欢快的奶音。听清他的话后，有些忍俊不禁，回想起德妃刚来宫中的时候，连基本的礼数都没有。每天咋咋呼呼的，偏在他生太子时，德妃一个人撑起六宫管理之任，将后宫打理得井井有条，展现出优秀的管理能力，让人挑不出错处。平常嬉戏玩闹的一个人，突然认真做起事来，让人不禁眼前一亮。齐明帝目睹他的能力，对他有些改观，想着皇后以后要看管太子，还要管理六宫，会分身乏术，便想着交由德妃一起管理，等太子长大些，再交由皇后一人处理。谁知德妃没回齐明帝的话，而是直接将册子送到了凤栖宫。到了凤栖宫之后。直接跪在正殿，双手呈上册子，大义凛然道：“臣妾可竭尽全力为皇后娘娘分忧，却无力承担后宫协理之权。臣妾只想安安稳稳过自己的小日子。”望娘娘收回册子，直接将皇后逗笑了。天下竟还有此等奇女子！后宫协理之权，亦是管家之权，可拥有后宫话语权。作为后宫之中的女人，竟不想要，还将皇上给她的册子又送了回来，实属怪哉，却并不令人厌恶。她不是矫作。而是实实在在的单纯，最后实在是推脱不下，皇后收回了册子。德妃长松了口气，风风火火的离开了，一如她风风火火的来。皇后回想起就觉得好笑，摇了下头，头上的凤钗在窗户照进的阳光下金光闪闪。袁清化目光被吸引，挥舞着小手想要抓凤钗上坠落的珠子。这凤冠真的太好看了，这些钗子在我娘亲头上好看极了。哎呀，美人杀我！嘶哈嘶哈，我上一世直接就是孤儿，连娘都没有，更别说有大美娘看。哎，皇后身形顿了下。变得有些僵硬，拍着袁清化背部，轻哄的动作更轻。原来女儿上一世是孤儿，想来过得并不舒心。皇后又想到女儿出生后贴心的表现，心中对袁清化的疼惜更甚，下决心定要好好疼爱她，让她无忧无虑的长大。皇后抱着袁清化来到凤栖宫的正殿，坐在主位上等待着德妃。袁清化摇晃着小脑袋，眼睛咕噜噜的转着。不停打量主殿的装饰，果然再看一遍还是觉得刺眼睛。谁能不喜欢金子呢？不要跟他讲金子俗，他就是一个俗人。这时通报声响起，德妃娘娘道：“丽嫔娘娘道。”袁清化听到后，将目光定格在门口不动了。皇后看着袁清化湿漉漉的眼睛，一动不动地盯着门外，她心里也没有底，她不懂袁清化口中的任务是什么意思，只知这任务似是对她很重要。而给九皇子找母妃这件事情，显然就是任务。一个身着枣红色锦衣，上面用白色银线绣着的大雁，看起来栩栩如生。头挽凤髻，头戴四妃发冠金镶珠布摇垂落在她鬓发两边，随着她的动作发出悦耳的声音。身后跟着的丽嫔相对没什么存在感，显得有些畏畏缩缩的跟在德妃的身边。袁清化紧紧盯着德妃，好奇的不停来回扫视。笑话，这可是文中唯一的搞笑女啊，还身居高位。齐明帝是暴君啊，竟然能忍受她一而再再而三的作妖，没有提到砍了她，他表示不可思议。但尊重最吸引袁清化目光的还是德妃那张明艳的脸。如果说皇后的长相是冰清玉洁，那么德妃则是光艳逼人，非常张扬的美。她那丹凤眼皮，你一眼会有心脏被射中的感觉。德妃大大咧咧地走上前，向皇后行礼：“臣妾参见皇后娘娘，娘娘万福。”后面跟着的丽嫔也唯唯诺诺地行礼：“臣妾参见皇后娘娘。”直到丽嫔出声，才注意到她，吓了袁清化一跳。刚刚她跟在德妃的身后进来，袁清化的注意全部放到德妃身上。完全没有看到他，靠！突然飘来一个若有若无的声音，还以为大白天撞鬼了呢。这人谁啊？刚才通报说是谁来着，光顾着看德妃去了，完全忘记了。皇后听闻微颔首，都起来吧，有劳妹妹们来一趟了。玉兰玉菊次座，德妃和丽嫔谢过之后，转身坐在了皇后的下方。小宫女们有秩序的将茶端上来。皇后这时突然看向丽嫔，本宫临生产这几个月免了陈省。好久没见丽嫔妹妹了，丽嫔妹妹可还好？丽嫔抬起脸，一双水汪的杏仁眼充满了受宠若惊，仿佛没想到皇后竟会同她讲话。谢娘娘关心，臣妾很好。德妃轻笑一声，语气有些不理解：“不是吧？你们这么生疏，见个面还得先问候一下。”皇后咂怪的瞪了德妃一眼：“哪个你是的？越发没有规矩。”袁清化在丽嫔抬起头来，看清了她的长相，谁知这一眼直接被震惊在原地。袁清化努力的向上拱着身子。想要瞧得更清楚些，皇后察觉到袁清化想要往上探身子的举动，轻轻地将他往上拖了下。丽嫔面容就这样被袁清化看得正着。卧槽，这不是我经纪人吗？第二十七章，卧槽，这不是他经纪人吗？还以为穿书后。
再也见不到上一世的人。丽嫔这张脸就是化成灰，他也能认出来。卧槽，这不是他经纪人李丽丽吗？袁清化上一世从小在孤儿院长大，直到他上高中时，因为外在形象比较好，被学校选中拍宣传片，被这经纪人发现，将他挖走，之后就一直在这经纪人手下。在他的帮助下，袁清化一步步走到了三金影后的位置，其道路坎坷的不堪回响。袁清化仔细的打量着丽嫔的脸，娘嘞！长得简直一模一样，这畏畏缩缩、胆子小的性子，可不就是我那平平无奇的经纪人吗？皇后余光隐晦的扫了过去，没有瞧出丽嫔有什么异常。皇后百般不思其解，不知女儿口中的经纪人是何意思，便作罢。女儿也不是第一次说匪夷所思的词汇。皇后朝着丽嫔淡然开口：“丽嫔妹妹，怎地和德妃妹妹一起来了？”德妃还没等丽嫔开口，抢先说道：“在宫里无聊，闲来无事，便叫丽嫔陪我唠唠嗑。恰巧娘娘找我，便一起来了。”丽嫔在一旁轻轻点头。自娘娘临近生产，便未见过。想着来看望一下娘娘，皇后颔首偏头看向德妃，看着妹妹们关系好，本宫和皇上也能放心了。有人陪着，能每天不作妖也不是坏事。过不了几日便是朝贺，也是花儿的满月宴。顿了下，皇上的意思是两场宴会一起办。德妃和丽嫔震惊的猛地转过头看向皇后，德妃惊讶的下巴都要掉下来了。她原本猜到皇后召她来便是为了小公主的满月宴，一般碰到和皇上的宴会所冲突，要么提前举办。要么减半，他都做好给小公主减半的话术准备了。结果听皇后说，皇上的意思是一起办。皇后满意的看着他们给予的反应，此次叫德妃妹妹来，就是想和你商量一下满月宴的事情。德妃还没有缓过神来，旁边的丽嫔啊，用胳膊肘对了一下德妃。袁清化好笑的看着德妃，惊掉了下巴，哈哈哈哈，这嘴竟然能张这么大，那他一定能口吞拳头吧？期待，想看。德妃回过神来。犹豫开口，皇上说一起办。皇后脑中还在回荡着德妃口吞拳头的画面，还别说，听女儿这么一说，她也有些期待。皇后举起手捂嘴，轻咳一声，努力压住上扬的嘴角。是的，宴会有什么拿不准主意的，尽管来找本宫。宴会邀请人的名单，本宫你好后，让玉兰给妹妹送过去。德妃这才将目光放到从进入凤栖宫正殿。就一直被皇后抱在怀里不哭不闹的袁清化身上，圆鼓鼓白皙胜似小包子的小脸蛋，像极了皇后的温润眉眼，一双眼睛仿佛青湖一般清澈而明亮，让人瞧着便心生欢喜。德妃心中惊讶不已，怪不得宫中盛传皇上甚宠心得的小公主，这是齐名第一位公主，又是一位嫡公主，未来了不得呀！德妃一声不吭地盯着袁清化看，袁清化也将目光看向德妃，啊，你瞅啥？一动不动瞅着我看，怪吓人的，你再瞅一个试试。袁清化被莫名其妙地盯着看，那人眼睛还眨都不眨。当即露出自认为很凶的表情，恶狠狠地瞪着德妃。德妃瞧到小公主孤溜溜的眼睛看着她，真是可爱，仿佛要将她融化一般。啊，好想抱一抱。她想到啥就要做啥，当即站起身走到皇后面前。这便是青化小公主吧？娘娘可否让臣妾抱抱呢？德妃在皇后怀有身孕期间一直帮助管理六宫，又加上之前怀太子的时候，一来二去关系也算是不错。皇后点点头，将怀里试图抗议的袁青化直接塞到了德妃怀里。转身朝着丽嫔走去，妹妹可想过有个孩子作伴？丽嫔闻言垂下头，仿佛回想起什么，脸色暗淡下来。皇后知道，她想起曾经那位出事的孩子，伸手握住她的手，安抚般拍了拍。当年丽嫔刚入宫不久，便有了身孕，可谓是很有福气。皇后知晓后，便免了她的请安，她就此闭门不出养胎，等着胎相坐稳。胎刚刚坐稳不久，在丽嫔一次出门散步，偶然下碰到了那时还宠冠六宫的舒贵妃。舒贵妃以丽嫔不知礼数为由，罚丽嫔跪在御花园内青石板上，跪了足足三个时辰，膝盖跪伤已然不能站立，被人抬回去的路上便落了红，最终没有保住子嗣，还伤了身子。此后不能再有孕，而那时皇后、皇上凑巧出宫祭祀，不在宫内。回来时得知丽嫔孩子没了，齐明帝大怒，了解前因后果，将舒贵妃降为淑妃，禁足长春宫。那时左丞相家在朝堂的势力浩大，齐明帝根基不稳，无法严厉处置，此事便就此作罢。丽嫔回想起那素未谋面、还不曾睁眼看一眼这个世界的孩子，她便觉得心如刀割般的痛。皇后向来温婉、知书达理，是宫内第一好脾气的，从不会戳人痛处。丽嫔余光瞥了眼。在一旁抱着袁清化傻呵呵正乐的德妃，缓缓垂下了眼睛。她近一个月几乎每天都是这个时辰去找德妃。皇后娘娘会不知道吗？想来是专门挑她在德妃那里是传召，这样她才不会显眼。此时与她谈论孩子之事，丽嫔能明白皇后的意思，因为前不久如美人的事情在宫中传得沸沸扬扬，而九皇子如今还小。暂住在皇子所内，皇后找他谈论此事，想来是想将九皇子托付给他。丽嫔感动不已，努力忍着酸涩的眼眶，眼睛被憋得通红。臣妾想过，丽嫔声音有些哽咽。皇后温婉一笑，为了以后打算，身边总要有个孩子的。袁清化听到丽嫔哽咽的声音，一只手努力推着德妃，拼命往前凑，想要亲她的脸，一边扭头看过去。咦，他咋哭了？因为要给他养孩子，愁哭了。书中对这种小配角的描述基本没有，我还真想不起来，因为啥？因为啥
，看起来很难过的样子，头好痒，完了又要长脑子了。第二十八章美女。我不会跟你走的。皇后轻笑一声，回过头：“德妃，你之前不是说要抱紧太子，未来才能过得好些吗？”德妃不要脸了，呵呵咧嘴，往上颠了颠元清话。现在不一样了，我们有小公主了，以后抱紧小公主，臣妾老了还怕啥？公主，看下德娘娘哦，德娘娘什么都给你。齐明帝基本也没抱过太子殿下，只是在皇子之中，太子殿下更得圣心。即是嫡子，又是未来齐明朝的储君，随着齐明帝的手把手教，如今办事那叫圆满。可如今不一样。小公主诞生了，不仅能让齐明帝天天抱着显摆，还给着什么好东西就往凤栖宫送。如今联合朝宴冲突的满月宴都要一起开了。太子殿下不算啥，抱紧公主未来才是荣华富贵。德妃仿佛都能看见金银财宝们已经开始向他招手了。袁清化听着德妃的话，满意的将目光看向他，不就是看一眼吗？满足他。德妃感觉心都要融化了。更加爱不释手了，他迫不及待地看向皇后，眼睛有光。皇后娘娘，将小公主抱给臣妾养几天吧。袁清化闻言大吃一惊，当即瞪圆了眼睛：“美女，你再想屁吃，我是不会跟你走的。”皇后赶忙走上前，将德妃怀里的袁清化一把夺过来。花儿离不开本宫，就不劳妹妹了。德妃怀里的小人被抱走，手里一阵空虚，有些失望。看多了宫里的那群皮猴子，果然还是软萌的小公主更讨人喜欢。德妃直勾勾地看着被皇后抱走的袁清化，吓得皇后赶忙将她递给旁边的玉兰抱下去吃奶。玉兰好笑的抿唇，接过袁清化后退下了。皇后说了这么会子话，觉得有些口干舌燥，端起旁边桌案上的茶青抿着。德妃目送袁清化离开后，仿佛想起什么似的。对了，冷宫那位怎么处理？丽嫔闻言抬头看向皇后，皇后将淑妃扳倒，她很感激，此时也很好奇皇后对她的处理。皇后放下茶盏。侧倚着椅背，皇上有什么指示吗？德妃摇头。皇上赐死之后便没再管。顿了顿，那人不能一直放在冷宫，马上要到最热的时候了，那得多难闻啊！说着，嫌弃的用手扇了一下。皇后思索一番，那便用褥子包了扔出去吧。犯了如此大的过错，是不能入住皇陵的。德妃点点头，用起了旁边的小点心。丽嫔缓缓地松了口气，如此甚好，省得死后还要在一个空间内。他想想就觉得窒息。皇后三人之后又喝了盏茶，没聊多久，德妃他们便离开了。夕阳未落，余晖洒落大地，将地面照射得金光灿灿，鸟儿纷纷飞上枝头，在树枝上叽叽喳喳诉说着今日听来的八卦。而凤栖宫中也在谈论着今日的八卦。太子特地赶在凤栖宫用膳前来，想要陪皇后一起用膳。袁清化见到自家哥哥，便吵着粘在他怀里。皇后轻笑，伸出手宠溺地点了点袁清化的鼻子：“你呀、啊，睡了一下午。”哥哥一来就开始讹人啦。袁清化不在乎的在袁明义的怀里哼哼。袁明义好笑的摇摇头，无妨，我就喜欢花儿粘着我。皇后静了手，坐在餐桌，无奈摇头，好好好，便随你们吧。怎的，今日有时间陪本宫用膳了？你父皇交代的事情都忙完了。袁明义抱着袁清化入座，将他放在腿上，方才点了点头。随后，袁明义屏退了宫内的下人。皇后见状，挺直腰背。面色变得凝重起来，他有预感，接下来袁明义要说的话很重要，他心中莫名有些慌乱。这几日，齐明帝处置人太过干净利落，刚登基时清理朝堂也不似这般，而且处置的还是朝堂之中地位话语权极高的两位，想来是抓到了他们必死的证据。如果不是如美人来回闹事，恐怕也能到达淑妃的位置。袁清化瞪着由于嗅到八卦的味道而明亮的眼睛，死死地盯着袁明义，等着他接下来的话。那八卦之心一目了然。皇后带下人全部下去后。有些迫不及待的开口，怎的？突然将下人打发出去了？这左丞相一事对我们不利。袁明义面色凝重，摇摇头，缓缓开口：“父皇命我查左丞相贪污一事。”皇后颔首：“一国宰相贪军饷，买卖妇女儿童，这已然是死罪。”皇后认同的点头。袁明义继续说：“那买卖皇家子嗣该如何呢？”皇后骇然，瞪圆了眼睛，猛地看向袁明义：“买卖皇家子嗣，他不要命了吗？贩卖人口在齐明便是死罪。”他竟敢将主意打到皇家子嗣上，皇后仿佛想到什么般，眼神瞬间变得有些阴冷。深吸一口气，他听着自己有些颤抖的声音发出：“之前有过吗？”袁明义俊眉蹙起，眼睛蹦出凌厉之色，缓缓摇头。此事是儿臣搜查时意外发现丞相府的密道，看到了里面秘密交易的信。说到这，垂下头，目光心疼地望着袁清化，他张了张嘴，有些不忍心说下去。皇后见状了然，痛苦地闭上眼睛，心中悲愤交加。他这前半生兢兢业业做好这个皇后，维持着这若大后宫的安稳，谁知……最后谁都想要他们母女的命。那淑妃从蛊虫开始，她便知道没那么简单，必定计划的万无一失。呵，买卖皇家子嗣，卖的是他的画啊！如果不是画，他定中了这群歹人的圈套。万幸，皇后生出一种劫后余生的感觉。此事齐明帝已知道，以他对画儿的宠爱，断不会轻饶了他。袁明义抓住皇后的手，温言安慰：“母后不必担忧。”而臣今后定会护好妹妹。袁清化正兴致勃勃等着吃瓜呢，好家伙，谁知道吃瓜竟然吃到了自己身上，闹了半天卖的是他。袁
，以绝后患。不过没成功就是了，摄政王不会同意的，他还得给他女儿铺路呢。这原主虽然是炮灰，却也是个戏份重要的炮灰啊。第二十九章，看我给你表演个一口吞拳头。这原文中的长公主是摄政王的女儿，而齐明只有一位公主，未来需要拉拢势力，可不就需要公主和亲吗？没有我，他们找谁和亲去？淑妃没成功，娘亲没下台，他还能怎么卖我？做梦吃巴巴吧！皇后和袁明义不经意间对视，都在对方眼里看到了惊恐。袁清化咕噜噜地转着大眼睛，来回的在袁明义和皇后两人身上扫着，气氛好凝重啊！不过也是，论谁碰到这种事情都会马爪。袁清化狡黠地转了转眼睛，想起什么欢快的笑开。娘亲，哥哥不难过哦，看我给你表演一个一口吞拳头。袁清化心里边想着，边哼哧哼哧地将如焚藕般白净的小手从包裹有些紧的襁褓中用力抽出来，努力地往自己口中塞，口水横飞，最后憋得小脸都红了。也没塞进去，噗呲噗呲！皇后和袁明义同时笑出声。袁明义笑着，赶忙将袁清化的小手拦下来，拿过旁边干净的湿布给他净手。一道温润的声音在袁清化耳边响起：“妹妹，这是在做什么？新学的游戏吗？也不怕伤到自个。”袁清化听着袁明义恢复如常的声音，笑着拍手，同时又有些不解：“这不对呀！上一世剧组有个女演员，由于生了宝宝，只能带来剧组照顾。她亲眼看见婴儿哭起来，嘴张老大，手又那么小。”定然能塞进去，他怎么会塞不进去呢？一定是塞的姿势不对，下次换个姿势试试。皇后温柔笑着伸出手，修长的手指轻点袁清化额头。他呀，别看他每天瞧着乖巧不哭不闹的，其实逃得很呢。袁清化咯咯笑着，清白两下手。娘亲，我最乖啦，是好宝宝呢。谁家坏宝宝能口吞拳头？逗娘亲咯咯笑。没有吧？还得是他。袁清化挺起自己的胸脯，洋洋得意的小表情。再次让两人笑开怀。袁明义和皇后随后开始用膳，袁清化的注意力便被桌上的大肘子吸引。啊，肘子，不要勾引我，你等等我哦，等我长牙了，你就完蛋了。呜呜，好香啊，吃肘子的感觉一定很幸福吧？袁清化小狗星星眼盯着袁明义吃肉肉，口水成片的往下淌。求求大白哥哥，给我嗦一口，扒就一口。袁明义被盯得既好笑又无奈。母后，妹妹可以尝一下味道吗？哇！哥哥最好了，哥哥最疼我了，哥哥是全天下最好的哥哥。我宣布，从今日起，我就是哥哥的死忠粉，谁跟我家哥哥作对，我就去揍他。皇后也听到了袁清化的心声，颇有些无奈，摇摇头，用竹筷戳了一下肘子，轻抹袁清化嘴唇。袁清化津津有味，舔着嘴唇上的油汤，满意的咂咂嘴。艾玛，真香！天哪，有人知道肘子有多香吗？不知道的人，请知道一下吧。袁明义一边用膳，一边时刻观察着袁清化，看着此刻他满足的眯起眼睛。一脸幸福的样子，感觉心脏仿佛都要被萌化了。在妹妹出生前，她向来是独自一人，年纪上小时被封为太子。从那以后，皇子们对她不是敬而远之，便是颇有敌意。在皇后生产前，她不是没有期待过和妹妹相处是什么样的，如今正是她期待极久的画面。袁明义看着一直黏着她的妹妹，面色变得更加柔软。皇后放下竹筷，拿过旁边干净的布子擦拭嘴角，她目光柔和地看着自家儿女：“你们关系能这么好？”本宫也就放心了，以后也能相互照料。袁明义收回一直放在袁清化身上的目光，母后说的是，儿臣往后定保护好妹妹。皇后欣慰点点头，突想起什么。对了，左丞相最终怎么处理的？袁明义眸中冷光一闪，父皇判左丞相和其子凌迟之刑，已在城中贴了告示。他顿了顿。低头看向妹妹，温言：“据说妹妹出生之日，青天监观察天象，出现了闭合珠帘，此乃祥瑞之兆。父皇命人将此事一并贴在了告示上。如今左丞相在民间一片骂声，而妹妹被称为齐明的福星。”袁清化正仔仔细细地舔着嘴唇的肉香，听到袁明义的话，疑惑歪头：“福星？什么福星？那不是对女主的称呼吗？女主出现了，不可能啊！娘亲都还是皇后，她没法入宫啊！”皇后听不懂她口中的女主是谁，轻捏了下她的小鼻子：“我们画被称为福星了。”这是件好事呢。袁明义低头，果然看到袁清化一脸不可置信的小模样，努力憋着笑，手握拳抵在唇前，轻咳一声。他轻轻嗓，父皇还说妹妹此次受了委屈，将左丞相府里搜出来的黄金万两分给妹妹一份，先由母后保管，待妹妹长大之后再交给妹妹。皇后还没来得开口，一阵聒噪的奶叫声回荡在脑内。啊！黄金万两，分我一份。我爹爹他配享太庙钱钱，哎嘿，我有钱钱了。我是富婆本婆，感谢活爹送来的黄金万两。呜呼！皇后听着袁清化的心声，抿唇勾起嘴角，无奈摇摇头，和袁明义对视一眼，发现他的表情和他如出一辙。皇后不禁蹙起了眉头，心中涌出很多疑惑。女儿才出生没多久。这左丞相处理的太快了，包括之前二皇子一事，难道一儿也能听见花的心声？袁明义察觉到皇后的目光，有些疑惑，抬头望去。皇后这时撇开眼，转头对着殿外喊着：“玉兰、玉菊，抱公主下去梳洗一下吧，睡了一天，出了不少汗呢。”袁清化满脑子都是金子，听到皇后的话，垂下头嗅了嗅自己，嚯，一股子酸菜刚味，洗澡
他并没有闻到什么酸菜味啊！妹妹身上奶香奶香的，多好闻啊！玉兰玉菊将店门打开，规矩的走到袁明义身边。第三十章坦白。玉兰走上前，接过袁清化抱在怀里，俯身施礼。玉菊帮忙将门打开，两人很快退下，店内再次恢复了宁静。两人各怀心思。都不知该如何开口。袁明义一早便怀疑这皇后能听到袁清化的心声，从花儿的心声得知皇后生产之日的凶险，不仅备下了难产药，虽然有惊无险的将袁清化生下来，但最终还是会被害的废后进入冷宫。谁知皇后生产之时，竟能将计就计，把淑妃扳倒。皇后发动的突然，整个凤栖宫内乱成一片。淑妃挑在皇后生产之日，定就是看准在此日凤栖宫戒备松散。皇后喝完一盏茶，目光笃定。燕儿，你跟母后说，你是不是能听见花儿的心声？袁明义了然颔首，果然被母后猜。猜到了，母后也如此吗？皇后叹了口气，点点头道：“是，自从画儿出后，便一直能听到。”淑妃也是，母后是因听到画儿的心声。皇后听到此事，面色变得有些凝重，再次点头。袁明义手中把玩着杯子，而臣此前知晓的二皇兄一事，也是听了画儿的心声才知晓。皇后抬眸望向他，担忧地抓住了他的手。可有人看出异样？袁明义反握住他的手，加以安抚。母后放心，此事儿臣并未向第三人透露，此事关乎妹妹的名声。而臣不敢胡来。皇后紧皱的眉头舒展开来，如此便好。此事不要让旁人知晓，省得对你妹妹不利。袁明义颇赞同，点点头。而臣知晓。皇后垂下眉眼，白皙纤细的手支起下巴，脑中飞快思索起最近这一系列的动荡，心中越发不安。皇后抬手揉了揉眉心，最近前朝的动作实在是大了些，处置了好些人。你说你父皇会不会也？袁明义闻言沉思一瞬，偏眸望向皇后，应当不是。如美人一事纯属巧合，父皇再一次去往长春宫内，疑惑下人都在外面候着，连如美人的贴身侍女都没在跟前伺候着。这之后便发生了那一事。随之他又回想起齐明帝对左丞相的决策与态度，语气笃定：左丞相一事，应当是父皇早有此打算。那左丞相在朝中多次出言不逊，顶撞父皇，父皇恐怕心中对他早已不满。淑妃对母后一事，父皇猜测他们是冲着母后来的。父皇便让臣盯紧左丞相父子，谁知就查到了他试图将罪证栽赃到镇国大将军身上。那买卖皇家子嗣一事，父皇勃然大怒，才有了此次决断。皇后这才真正放下心来，如此本宫就放心了。这件事情实在是太过匪夷所思，但你妹妹是真心为我们娘俩好的。一儿，你可定要守好这个秘密。袁明义举手作揖，而臣明白。皇后招呼下人将桌上的饭菜撤下去，上些茶水跟水果。皇后拿起红润饱满的苹果。递给袁明义，说来你妹妹快满月了。袁明义露出温润的笑容，嘴角向上勾起。而臣听说朝燕和妹妹的满月宴合并一同举办了。皇后轻笑出声：“是啊，你父皇下令要一同举办，你妹妹能风风光光的办一个满月宴了。这宫内可只有她了，只怕要招人妒忌了。”袁明义慢慢摇头：“不会，有父皇下令，那些人也不敢合动作。妹妹本就该享受最好的，她是一国嫡公主，伴随着祥瑞之兆出生，是齐明的福星。在袁明义心中，袁清化的形象。”赫然已经变成小仙女了。袁明义吃完苹果，将壶放到一边，慢条斯理擦擦手。皇后小口吃玉兰切好摆盘的梨子。最近可有见到你舅舅？儿臣在外祖家见到过，舅舅和外祖父祖母，由于淑妃危害国母一事，都很担忧母后和妹妹，让儿臣带话给母后，望母后保重身体。皇后眼眶有些酸胀，修长的手指轻抚过眼角。本宫知道了，燕儿，你下次去外祖父家时，替母后告知你祖父。本宫和公主在宫内一切都好，勿挂念。马上就是你妹妹的满月宴，很快就能见面。本宫会抱着花去找他们。袁明义点头答应着。玉兰这时抱着已经洗得喷香香的袁清化走进来，皇后笑盈盈地站起身接过他。袁清化看着太子还没走，眼睛闪过一抹光亮。嚯，哥哥还没走，这个点了还没走，你们是不是背着我商量啥大事了？垂死病中惊坐起，小丑竟是我自己。洗了个澡，回来发现被踢出群聊了。为什么？我不配，因为我不是你的小宝贝。皇后往贵妃榻方向走。听着，脑中回荡着聒噪的奶音，这都什么乱七八糟的？有些疑惑的歪头看向袁明义，果然在袁明义眼里也透露着疑惑。皇后感觉心里平衡些了。瞧瞧，并不是只有他听不懂话儿的话，从很小便聪明过人的儿子也听不懂。袁清化大眼睛忽闪着，在两人中间流转着，最怕空气突然安静。为什么娘亲和哥哥都不讲话？我到底错过了什么？袁清化眼中的好奇满溢出来，被袁明义瞧个正着。袁明义轻笑一声。站起身来，走到皇后面前，伸出手。皇后将怀里的袁清化递给他，袁明义稳稳地将袁清化抱在怀中。再过不久，满月宴朝贺之日，花儿就能见着舅舅和外祖父祖母了。袁清化疑惑地瞅着袁明义，舅舅、外祖父祖母，朝贺之日，等会不对劲，你说啥？外祖父祖母，朝贺。对了，朝贺和满月里合并了，就在朝贺之后。舅舅领回来一个美艳小娇娘，那女人是舅舅死对头的私生女。他们见面之日便是朝贺当日啊！舅舅恋爱脑，非要纳了这个美娇娘，最后将国舅府和太傅府搅得一团乱，气得祖母病重，外祖父直接将他们
，舅舅宁愿离开府，也要跟美娇娘在一起，让外祖父受尽耻笑。袁清化愁眉苦脸的揪着小手